আজকের এই ওয়েবিনার ওমেন্স ডে টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান হ্যাশ ট্যাগ চুজ টু চ্যালেঞ্জ আয়োজন করেছে এই ওয়েবিনারে নারীর প্রতি সহিংসতার সাময়িক চিত্র বিদ্যমান সামাজিক সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কিভাবে নারীর প্রতি সহিংসতা ত্বরান্বিত করছে বা অসমতা জিওয়ে রাখতে সহযোগিতা করছে কিভাবে বিদ্যমান আইনি বিচারক এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর বিদ্যমান সীমাবদ্ধতাগুলো উত্তরণের মাধ্যমে নারীর প্রতি সহিংসতার প্রতিকার বিধান বা এ ধরনের সহিংসতা নির্মূল করা যায় প্রভৃতি প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হবে একই সাথে সমাজের প্রতিটি মানুষ কিভাবে যার যার জায়গা থেকে ভূমিকা রাখতে পারে কিভাবে সমাজ ও রাষ্ট্র নারীদের সহিংসতার শিকল ভেঙে আসতে পারে উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করতে পারে সেই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করা হবে আজ এইসব বিষয় নিয়ে কথা বলার জন্য আজ আমাদের সাথে বেশ কয়েকজন বিজ্ঞ আলোচক ও সঞ্চালক হয়েছে আমি আয়োজকদের আয়োজক আমি সুজমি আমি আয়োজকদের পক্ষ থেকে আলোচক সঞ্চালক অংশগ্রহণকারী ও ফেসবুক লাইভে যারা আছেন তাদের সবাইকে আজকের এই ওয়েবিনার স্বাগত জানাই আমাদের প্রত্যাশায় সবার স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ আজকের এই আলোচনা অত্যন্ত প্রাণবন্ত অন্তদৃষ্টিপূর্ণ হবে ধন্যবাদ সবাইকে থ্যাংক ইউ নাও আই উড লাইক টু রিকোয়েস্ট আর এক্সেলেন্সি মিস উইনি এস্ট্রা পেটারসন অ্যাম্বাসেডর অফ ডেনমার্ক টু ঢাকা বাংলাদেশ টু মেক হার রিমার্কস থ্যাংক ইউ Thank you. I had some problems getting unmuted. Good morning. Uh, Assalamu alaikum to everyone. It's a great pleasure for me to, uh, to welcome you all today and uh, have the privilege of saying a few words at this important webinar to mark the International Women's Day 2021, organized by Aino Salish Kendo, or ASK, and the Embassy of Denmark. I am Winnie Esther Peterson and I'm the Danish ambassador to Bangladesh. I'm really, really grateful to ask our long-standing partner in supporting human rights, women's rights, and survivors of violence for co-hosting this uh, webinar with the Danish Embassy today. Um, And, and the uh, objective, of course, of this webinar is to commemorate the upcoming International Women's Day uh, on 8th of March, on Monday, uh, together with us this year. This year's uh, theme is Choose to Challenge, and uh, us and the Danish Embassy and all our panelists today, we choose to challenge gender-based violence. We are all somewhat familiar with the laws enacted in favor of women and the protection against violence. However, and in the incidence of violence against women has not recorded a decrease. So despite it being 2021, the global statistics on gender-based violence portray a worrying picture. This is not Uh, this is not least true with the COVID-19, which has rolled back a lot of gains in, um, in women's rights area, and, and notably when it comes to gender-based violence. This is true in Denmark, and Bangladesh is not an exception. Violence against women is an injustice, uh, but it also poses serious social cultural and economic problems for Bangladesh and other countries in the world, where nearly two out of three women experience gender-based violence during their lifetime. This is simply not acceptable. And domestic violence is the most common, although largely underreported. And although Denmark routinely ranks high globally for gender equality, Denmark has also much more to accomplish for gender equality, uh, particularly when it comes to ensuring female representation on boards, in parliament, and in terms of reducing domestic violence. This is so sad. 
the advancement of women and the protection of human rights, that integral to Danish society, as well as a high priority in the Danish development assistance in Bangladesh. And so we um, wanted to take this opportunity to spend our celebration of Women's Day unpacking this major problem common to both our communities together with you, our viewers today. So for the women of the world, the symbolism of International Women's Day has a wider meaning. It's an occasion to review how far we have come to empower women, ease the struggle for equality and our rights. It's also an opportunity for all of us, men and women alike, to unite and network and mobilize resources to enable meaningful changes in our society, through our institutions and as individuals. And so finally, it's wonderful to have our distinguished panelists bring their thoughts and recommendations on how we can do so. I also look forward to hearing from our viewers their challenges and thoughts on the matter. So um, I hope that our collective commitment to ending violence against women is heard, shared and spread widely by all those who are participating in today's webinar and watch this afterwards. Thank you, Donna. Uh, thank you so much, uh, Ambassador, for your encouraging uh, remarks. Uh, before I hand over the session to panel discussion, I have an announcement to make. Uh, as you know, this is a live program, so it, please share this on Facebook and uh, and your uh, and your page. Also, uh, the Facebook and uh, on the chat box, uh, you can send your questions. That questions will be passed to the moderator, so the panel discussion could be more interactive and lively. Now, I would like to hand over the microphone to Dr. Faustina Pereira. She is a member of Executive Committee of Ayn Shalish Kendra to take over for the moderator position of panel discussion one. Thank you very much. Uh, my name is Faustina Pereira, and uh, I'm a human rights lawyer and a member of Ayn Shalish Kendra. And I have the pleasure of having the opportunity to moderate this uh, panel discussion today. Before I begin the panel discussion and invite the panelists, I would like to acknowledge the presence and thank uh, the executive director of Aino Shalish Kendro, Gulam Munar Kamal, for his opening remarks. I would also like to thank uh, the Honorable Winnie Estrup Peterson, uh, Ambassador of Denmark to Bangladesh for her um, opening remarks, which in uh, a way combinedly uh, provide a good backdrop and framework for the discussion that is going to um, take place very shortly. Uh, for our panel discussion today, I would like to switch primarily to Bangla, and I hope that there is adequate uh, translation support. Nevertheless, uh, for the benefit and facilitation of, uh, of this uh, panel, I will be uh, summarizing some of the points in English. Uh, this is for the benefit of the majority of the participants who uh, would, uh, I understand, prefer this session to be held in Bangla. So without further ado, Ami Faustina Pereira, Manubadhikar Kormi, Ebong Aino Shalish Kender, Adjon Shodosho. আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই এবং আজকে আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সাথে আজকে এই প্যানেল আলোচনায় যুক্ত আছেন মিস শোকো ইশিকাওয়া যিনি ইউএন উইমেনের বাংলাদেশ প্রতিনিধি অর কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ ইউএন উইমেন ইন বাংলাদেশ সো ওয়েলকাম মিস ইশিকাওয়া টু দিস প্যানেল ডিসকাশন Along with uh, Ms. Ishikawa, I would like to also welcome the Honorable Arama Dotto, Member of Parliament, who has been a long-standing supporter uh, and uh, 
I would say, a frontline supporter of the women's rights movement in Bangladesh, and also she is well known uh, internationally and regionally. So welcome, Ms. Uh, Aroma Dafto, Member of Parliament, to this panel discussion. I am also very pleased to introduce uh, Mr. Tagbir Huda, who is now the coordinator of Justice for All uh, Now, or JANU, uh, in Bangladesh. Tagbir, as you many of you are aware, is a well-known activist, uh, activist particularly in the area of uh, gender-based violence and human rights in general. So without uh, any further um, introductory remarks, I would like to make use of the, the time that we have at hand. It is now a uh, little past uh, 11 o'clock and we will um, go on until uh, about 10 past 12, inclusive, um, sorry, until 10 past 12 with the panel discussion, and then uh, we will have a brief uh, open discussion. As uh, Mr. Manwar Kamal had mentioned, we would encourage you to please uh, send in your comments or remarks or even questions. So, apnara jara proshno korte chan ba amader sathe kono motamot shobhagita korte chan, apnara kindly chat box e seta deben ebong amar kache okhan theke kichu kichu proshno pathiye dewa hobe. Ami agei khoma cheye nichhi jodi shokoler proshno ba shokoler comments amra pore shunate na pari, eta onekta nirbhor korbe korbe shomoyer upore. So, um, let us let us begin our panel discussion. As um, expressed uh, by Her Excellency uh, Ambassador uh, Winnie Estrup Peterson and Mr. Monor Kamal, we would like to have as interactive uh, a conversation going deep into the insights of the, the culture as well as the responsibilities and the role uh, that we as individuals play and that in that institutions play or ought to play. Uh, before I begin, uh, Ms. Ishikawa, uh, would you mind switching on your video as you will go first? Ms. Ishikawa, have you switched your video on? Yes, my video has been on. All right, thank you and welcome. Welcome to this thank panel you. discussion. Um, as you have noticed, I'm switching between Bangla and English for the benefit of the majority of the, of the participants. However, I will uh, uh, limit my questions to, to English uh, as far as possible and summarize them uh, if possible in Bangla. So Ms. Ishikawa, um, UN Women has played a significant role over the years in addressing gender-based violence, particularly identifying it from the perspective of a culture of impunity. And uh, last year, very early on in the pandemic, UN Women uh, did something significant in my mind, which is identify the violence taking place as a shadow pandemic. I think that has been an eye-opening nomenclature, which has helped to pinpoint where the role of institutions and the state lie, and in fact, where the gaps lie. So keeping that in mind, I would like to uh, ask you if you could share some of your perspectives, particularly the international perspective, on this issue of um, a culture of impunity around gender-based violence and where you see the UN women being within the UN system in particular, uh, playing a role in ending violence against women. Thank you. If, if you would just excuse me for a second, I would just translate this question to Bangla. Thank you. Um, Amra Goto Botshur, UN Women Air Pokoteke, Iti, Ikichi Shop to join Betsy, Jeta Amar Motu Guru Tukuno, Tara Bolsen, J. A. J. Grihe Bhitureje, Nijatun Hoi, 
সেটিকে তারা শ্যাডো প্যান্ডামিক বলছেন অর্থাৎ ছায়া মহামারী বলছেন সেই ছায়া মহামারীর একটা বিষয় হচ্ছে যে এইটা কিন্তু খুব স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয় যে গৃহের ভেতরে অর্থাৎ আপনার আমার এখানে দায়িত্ব কোথায় আমাদের কি বলবো ফেলিয়ার গুলো কোথায় এবং রাষ্ট্রের এখানে ভূমিকাটা কি হওয়া উচিত এবং কোথায় কোথায় আরো শক্তিশালী হওয়া উচিত তো আমি ইশিকাওয়ার কাছে প্রশ্ন করছি ইউএন উইমেনের পক্ষ থেকে উনারা যেহেতু আমরা আজকে যেহেতু প্রাতিষ্ঠানিক দায় দায়িত্বের কথা বলছি ইউএন উইমেনের পক্ষ থেকে অ্যাজ এন ইউএন সিস্টেমের ভেতর থেকে উনারা এই যে কালচার কালচার অফ ইম্পিউরিটি অর্থাৎ এই যে বিচারহীনতার যে সংস্কৃতি এই ক্ষেত্রে উনাদের কাজগুলো কি উনাদের বক্তব্যগুলো কি আশা করি আমরা এটার ভিত্তিতে উনার বক্তব্য শুনতে পারবো ধন্যবাদ প্লিজ গো হ্যাড থ্যাংক ইউ ফর ইউর পেশেন্স Thank you very much. And uh, first of all, thank you so much for the invitation to be here uh, to commemorate International Women's Day. And uh, delighted to be together with the distinguished uh, panelists um, today to discuss this very important issue around uh, violence against women. And thank you also for sort of the feedback that I get in terms of how um, important it was that we brought out the issue of uh, violence against women as one of the pandemics that was behind the health crisis. Um, it, it's, it's really good to hear that that was something that was very useful, hopefully, to uh, many people that are working on gender-based violence, to be able to talk about the issue, which was really being um, you know, taken over by the, the panics and anxieties that related to the health crisis itself. Um, I think uh, what we saw is is the fact that um the gender-based violence that became accentuated uh, that it's in this pandemic it showed the fact that gender-based discrimination and inequality is so deep rooted um and in times of crisis it becomes even more of a factor of uh leaving women behind and having terrible impacts on women and girls So uh, gender-based violence itself, the root cause is this gender-based discrimination and inequality. It's grounded in the unequal power relations between women and men. And it's, it's an expression of men's power and control over women. And it's, that is what rein, it, it's reinforced by discriminatory and gender-biased attitudes, norms, and practices. Um, harmful notions of masculinities, Uh, they allow the sense of sexual entitlement that men have of women and their bodies. And then it also allows for the widespread acceptance of violence against women, the impunity that you, you spoke about. It drives impunity, it drives violence, uh, it allows to continue unchallenged. Some of the contributing societal factors to this, it, it includes discriminatory laws, on property ownership, marriage, divorce, and custody, which all is, is you know, based on the, uh, the, the norms around uh, devaluing women uh, and, and uh, considering women somehow less of a value than, than men. Um, it leads to low levels of uh, women's employment and education, which is also a societal contributing factor to uh, continuing violence against women. And um, we really need to address, address these root causes and the contributing factors in a very holistic manner because these are all very interlinked uh, issues. Um, the, the social attitudes that perpetuate um, discriminatory laws, that perpetuate how the laws are being implemented, all really it is a, is a, it's a net. Um, but so far, we really have been paying too much attention to responding to violence against women and not enough attention to really addressing these root causes and contributing factors to, to prevent violence. And we know from evidence that there's an intergenerational effect um, uh, and, a, and a cyclical effect in terms of boys that have been exposed to uh, violence in the family at a young age, then having a higher probability of becoming perpetrators themselves or even girls that have been brought up 
uh, being victims in a, in a family, in family violence, they will also repeat the cycle of violence. Um, so we really need to address this issue and we need to challenge social norms. We need to boost women and girls' self-esteem and confidence. We need to recast masculinities. We need to build the skills of women and men to shift attitudes and practices to more healthy and equitable relationships. Um, internationally, we are still in the phase of building evidence of what really works to address these issues, but we do start to see uh, some of the key elements that we need for prevention programs. And uh, if I can name a few, they really need to be multi-sectoral, uh, multi-level, and engage uh, many different actors. It has to be at a community level, uh, engaging men and boys. It has to be in education institutions. We have to bring uh, changes to curriculums in schools. Uh, we also need to look at the laws themselves and strengthen the laws and how they are being implemented. They also need to be context specific because the cultural backgrounds are very different. Um, from UN Women's point of view, in the past years, we have been ste stepping up and we have been making prevention of violence against women uh, a bigger priority uh, within our work. But as I mentioned, the evidence is still not strong enough. So our focus has been a lot on generating evidence, sharing knowledge on how prevention works. And the evidence that is particularly scarce when it comes to uh, low income countries and developing countries, which, which makes it difficult for us to create impactful initiatives. So within Bangladesh also, we are looking at, um, we are implementing a program that is focusing on preventing violence against women. We have mapped ex existing interventions in Bangladesh to identify gaps, and we are adapting a few initiatives that have been uh, successful in other countries. There's one that is particularly called Sasa Together, uh, which started in Uganda, but it has been used in many different countries and it has been adapted. So we are trying to implement this in Bangladesh with a number of partners. Uh, we are working in the, at the family level uh, for family relationship uh, changes uh, at the community level, universities and colleges, local governments, and in particular, with a focus on, on uh, working with men and boys. And we are trying to develop a network of organizations that work on preventing violence against women and create a sort of a learning community of uh, how we can replicate these successful models together. So we're creating a knowledge hub of GBB practitioners and we are um, approaching the Ministry of Women and Children's Affairs because I think this knowledge does need to rest with the government. And it is the government that needs to scale up these prevention initiatives. We have to go beyond 16 days of activism, which is 16 days of a lot of activi activities, but we actually don't really measure the impact of these activities. And it can't be just campaigns and, uh, and uh, some, some media events that take place, but we really need to do activities that are rooted in the community, engaging in uh, dialogue of the community, and shifting the way that people uh, interact with each other. So we are in a phase of, um, as I said, uh, building a community of practice around GBV prevention. And as the UN, we are currently in, in uh, development of the next five years of our programs. And within that, GBV prevention is going to certainly be a very strong pillar. Thank you so much. Thank you so much, Ms. Ishikawa. Uh, I think you have provided us a quite holistic response. And in fact, it covers part of my uh, following question to you or follow-up question. Uh, I have particularly taken note of your reference to evidence. In fact, as you were speaking, uh, there was a question from a member of, in the audience from uh, the district of Kushtia. He was also referring, referring to the high number of uh, domestic violence incidents now, and also the case of um, child marriage, early, early marriage. 
and the exponential number of uh, the different kinds of violence that have now, uh, you know, the, the, the multifaceted nature of violence that was not necessarily as evidenced before. Now, keeping all of that in mind, and of course, uh, Bangladesh is not uh, unique in that sense, unfortunately, you know, violence and patriarchy is universal and therefore this is something that affects uh, many other countries. Um, from the experience of UN women, what would be your advice to national organizations that are trying to engage more and more with not only the state, but also institutions, institutions being state as well as non-state? Uh, actors and institutions, whether it is the National Human Rights Commission, the um, Right to Information Commission, etc. So this is one part of the question. The other part is um, looking at the database on domestic violence, particularly for Bangladesh, the, the, the picture is not promising. So what is the most effective way then from, the, from your uh, perspective of what works, how best to accelerate what we are doing perhaps, or what we need to do as national organizations. Thank you. Right, no, thank you. A, a very good question. Um, I want to emphasize implementation. I think Bangladesh has put in place a number of laws, national action plans, you, you have a certain level of framework that you can operate with. And what we're really suffering is the implementation, implementation gaps. And that comes in, in multiple levels. Um, and I'll come to the issue of whether the laws are perfect also, because that itself is also an issue. Um, but even the laws that you have uh, are not being properly implemented. And when it comes to implementation, it's really the, the capacity of the law enforcers, the service providers that come into play. And these people are people that have brought up in a certain context with social norms and biases full in the society. So that the way that they see their role in implementation and how they interact with survivors itself is biased. So we do need to invest a lot more in much, much deeper understanding of feminist principles, gender equality principles amongst the law enforcers, the service providers um, that are mandated to take action under law uh, to support the survivors. So a much more survivor-centered uh, service uh, with the right attitudes and behaviors. And this really, we cannot um, go around it. Um, we also need to, you know, make sure that the, the mechanisms that have built into the laws, the violence committees uh, of the upazilas and the union levels, they really are functioning. And what does that mean? One is capacity, but are they really being resourced to adequately function? Have we costed out the National Action Plan on Violence Against Women and the services that it says will be in place, the trainings that it says that will be taking place, have we really costed those out and made sure that the resources are allocating and these are taking place? So the resource allocation issue is, is another uh, issue. And then of course, there's the accountability issue. How is it being monitored? How is it being reported? Where is the transparency around it? I see the High Court is very active. High Court is uh, asking the government ministries to uh, report back uh, on whether certain parts of the law, for example, that uh, a case has to be completed within 180 days, um, is that really being followed? That's an accountability mechanism. Um, but is it really the role of the High Court to be asking more of the questions? Isn't there supposed to be a mechanism within the government where regular monitoring takes place in terms of how the service is provided, are the, are the survivors um, satisfied with the way that they are receiving uh, the services? And also in terms of case monitoring of all of these cases that we see in the newspaper uh, of, uh, of perpetrators, uh, 
um, being caught? Uh, how, what, what's happening with the trials of that? Are they, are they moving? Where is it that we can go and find that information to know how many cases have successfully been resolved? So there's a whole transparency accountability issue, which is where I think the civil society organizations are very active in, and I really encourage a continued activism around, around that. Um, the National Human Rights uh, uh, Commission, you have mentioned uh, about that. Uh, the parliament, and I'm very glad that uh, uh, Her Excellency Aramudutta is here, uh, the parliament asking more questions to the government on how is the national action being implemented year to year, and what is the progress. I think there are many institutions that already have the mandate that could be uh, more strongly uh, asking the, the relevant and the responsible uh, ministries to be providing that information in terms of the progress that they're making, whether those actions are being built into the annual performance plans of the ministries, which seem to make, a, uh, the, the ministries seem to make a, a lot of emphasis on the annual performance plans. So we need to make sure that the, the national action plans are then translated into those annual performance plans. Um, so, so there is a lot to do from the different stakeholders. Um, and I think from the UN, we are also engaging with different parties, uh, including the parliament, including many of the CSOs. And uh, we really want to bring this much more together into a dialogue with the Ministry of Women and Children's Affairs and uh, even higher level uh, institutions. If there is a way that we could uh, make the, some part in the prime minister's office uh, having a monitoring role, I think it would also elevate the issues. Thank you, back to you. Thank you very much, Ms. Ishikawa. That was, um, I think, a very well-rounded response um, to some of the queries that we are also receiving in, in, in the chat boxes. Uh, as you were speaking, there have been some comments by uh, participants on how we can engage um, grassroots level institutional partners, including uh, the Qazis, Union Parishad members, teachers and, and people of that standing to also be made not only vigilant, but accountable on issues such as uh, prevention of child marriage, because these are the people with the eyes and ears much closer to the ground. Um, there have also been uh, suggestions that mass circulation of helpline numbers, uh, including you know, the Center for Violence Against Women and Children 109, Bangladesh Police, Legal Aid Service Organizations, uh, Child Helpline, etc. cetera. Uh, so mass circulation of these numbers is as relevant and important as it uh, ever was. Um, I'm also pleased to see that um, members from the, um, the Women with Disabilities Development Foundation have written in. And uh, of course, there is the need for us not losing uh, sight of women and girls in particular who have special needs, uh, particular needs. Uh, and and uh, we thank them for, for bringing uh, this again to our attention. So Ms. Ishikawa, uh, uh, I will thank you for the moment and move on to our next honorable speaker, uh, the honorable member of parliament, Ms. Aroma Dakto. And uh, a couple of the points you mentioned uh, towards the end of your comments actually are a very good segue to my questions for Ms. Aroma Dakto. And I will be switching to Bangla for this part of the panel discussion, but uh, I, I hope that uh, you will stay with us until the uh, open discussion. So, Amra Uttuntu Anunditu, Che Amade Shate Ad Shokale, Amade Shobar Prio, Ami Aramadi Bolsi, Amade Shamanio, Manonio, Shamshut Shadushu, Aramad of Tomade Shate Atlin. Um, Aramadi, Ami Aramadi Bolsi, Abner, please, 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 please. Thank you. Miss Ishikawa, Kichikichu book to Burikistan, Shishi Diki, Jiti Ashul Abner. কাছে আমাদের মানে প্রাসঙ্গিক কিছু প্রশ্ন তিনি বলছিলেন যে 
এটি ইমপ্লিমেন্টেশনের কথা আর দেশে তো আইনের অভাব নেই কিন্তু আজও পর্যন্ত ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স যে আমাদের অ্যাক্ট সেটা আমরা সঠিক এবং পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন দেখছি না তারপরে উনি রিসোর্স অ্যালোকেশনের কথা বলছেন তারপরে মনিটরিং এর কথা বলছেন তো একজন মাননীয় সাংসদ হিসেবে বা সংসদ সদস্য হিসেবে আপনি আপনি যেভাবে ধরেন পার্লামেন্টারি স্ট্যান্ডিং কমিটির মাধ্যমে যোগাযোগ রাখছেন আপনার আপনার মনোযোগ ওখানে আপনি আমাদেরকে কি অ্যাডভাইস দিতে পারেন যে সংসদীয় জায়গা থেকে আসলে এখানে করণীয় কি এই ইমপ্লিমেন্টেশনের জায়গায় রিসোর্স অ্যালোকেশন এবং মনিটরিং এর জায়গায় organized. because this is a very pertinent which is a subject to all of us i cordially thank mr manwar kamal executive director of ainesh kendra i also pay my respect to ms i also my and my very is we need for it Christina Perer and the appeal of confidence on the issue of violence against women and one of the top expert in Bangladesh can you hear me can you hear me uh, yes uh, aromadi ami kaure kotha shunchi na amra aromadi ami shunte pacchi kintu goto koyek second apnar kotha dekhte pacchi ha আপনার কথা কেটে কেটে যাচ্ছিল হ্যাঁ আমি আপনি কি তাহলে একটু ভিডিওটা অফ করে দেখবেন সমস্যা হ্যাঁ একটু কথা কেটে যাচ্ছে আচ্ছা আমি একটু ভিডিওটা যদি আচ্ছা আমি একটু একটু 1 সেকেন্ড ধরবে 1 সেকেন্ড হ্যাঁ ভিডিওটা আমি অফ করছি ভিডিওটা অফ করলে দেখা শোনা যায় কিনা শোনা যাচ্ছে একটু বেটার এখন এখন ভিডিও আচ্ছা আমি একটু ওই ঘরে যাই দেখি তাহলে একটা সেকেন্ড ধরো দেখি আমি এখান থেকে নাও হ্যাঁ ভিডিওটা অফ করেছি সেটা করি নেই একটা সেকেন্ড একটা সেকেন্ড চলো এখানে আচ্ছা এখন বলুন হ্যাঁ আরবতি আপনি এখন বলুন এখন বলবো হ্যাঁ বলেন এখন একটু ভালো শোনা যাচ্ছে আচ্ছা আমি প্রথমে গভীর ভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ফর টেকিং দিস ইস্যু বাই আইনো শালিশ কেন্দ্র টু মিস্টার মনোয়ার কামাল ইডি আইনো শালিশ কেন্দ্র মাই স্পেশাল ট্রিবিউট টু মিস উইনি স্ট্রপ পিটারসন অ্যাম্বাসেডর অফ ডেনমার্ক মাই deep tribute to ms shoko ishikawa country rep even women bangladesh and my very special uh tribute also to is ostina perera who had been one of the lighthouse on the issue of domestic violence and a legal expert nationally and internationally on the 
issue of violence against women. Uh, can you hear me now? Yes, yes, I remember. Hear me. Uh, the issue which bothers all of us doesn't matter where we are, who we are. It is an universal problem. And we are struggling with this issue for so many years, God knows. But what we are trying to actually grapple with that how we can reduce, we cannot eliminate, that is not realistic. How we can reduce the problems, the incidence of violence against women, particularly domestic violence. Uh, I really appreciated what Ms. Shoko Ishikawa has already uh, mentioned, and she actually I thank uh, Shoko that you have already spoken on behalf of me, uh, but. From my perspective, from my position, uh, I would like to uh, say a few more things that on the issue of uh, monitoring, on the issue of resourcing, on the issue of coordination. Now, let me switch to Bangla uh, because uh, I would like to address to the general audience because we are all on the same boat and everybody has a role, speaker and listener, that how we can manage this issue. So, I have to say that 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 many, many, many initiatives. And there are so many laws. Okay. The problem remains. Laws for whom and the level of implementation. There is a huge gap on information. Does the women in the chore of Gaibandha are aware of that law? So I think we have to take a bite and also accept the fact that we who have been the The implementers on working on this issue uh, has not reached them because there is a huge gap and the communication still is a big, 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 big challenge. So, I will tell you that laws are we laws guno almadite reke shajanoache sheta shab jagayache akun kotha ta holo a lota janar moto komota karache amar kache the information is power we are powerless because we do not have that information amra absolutely powerless dhore nao ami to onek kichu jani na dhore nilam amra jara parliamentarians achi we all parliament is a doesn't matter je ami purush ki ami me amar sob theke jante hobe je amar constituency te amake jodi surakkhar daitto dewa hoyeche shobai er jonno surakkha dewa daitto dewa hoyeche ami ki ain guno jani ami aaj porjonto ei initiative ta pelam na ami e niye onek onek Chatamichi Korechi, Ami Akono Bolchi, Ami Tokono Bolbo, More Javaragi Bolbo, J. A. Kantai into Amadir Maratto actor, Gatti Ruegatsi. A. Kati Taki, Amra Kib Habe, Shamon Noi Kore, Tadir Kate Manus Gunur Kate Ponchono. Ami Jokon Ami Jokon Akebade Gobhir, Ermode, Ami Ami Field de Guri, Ami Adibashi der Kate. I mean, recently, Tomar Apnade Boli, I mean, they recently Katz Kola Mami Adibashi did Kenya, plain land Adibashi. So sad, 
so pathetic so pathetic kichu pouchhay nai kono information nai mar ke shoban hoye jacche tar pore tara discriminated mane koto bhabe discriminated tar pore tader jokhon opore sahingshota hoy tara ki jane ebong ei rape culture ta to amader ache amake je jayga ta jiggesh korecho tumi jano ami etar opore amar bhito bhishon jontrona bhishon koshto because rape is a tool rape is a weapon against women ha ekhon amar ei rape culture ke amra jokhon dekhi ami adibashi der kotha boli hotodoridro der kotha boli marginalized der kotha boli temni moddhobitto poribarer kotha o boli ekhane kintu ekhane shobai pray equal obosthay ache ektu sorry equal na kom besh ache kintu ache মধ্যবিত্তরা কর্ণ কখনোই কিন্তু স্বীকার করে না যে আমি স্বামী দ্বারা নিগৃহীত হ্যাঁ আমি তারা কেন ওটা ভ্যালু একটা আছে এক দ্বিতীয় হলো জানে না তারপরে যারা মার্জিনালাইজ পিপল তারা আরোই জানে না তাদের না জানা আছে তাদের পারিবারিক আইন সম্বন্ধে কোনো আইন না জানা আছে ল্যান্ড রিলেটেড লস না জানা আছে তাদের সুরক্ষার লস কোনটাই তাদের জানা নাই কারণ আমরা অনেক প্রজেক্ট করেছি উই হ্যাভ ডান প্রজেক্ট উই হ্যাভ নট ডান দা রিয়েল ওয়ার্ক হাউ টু রিচ পিপল উইদাউট দা প্রজেক্ট বিকজ আমাদের মোটিভটাই ছিল যে আমি প্রজেক্ট করব আমি তো এই কাজটা ফেল করেছি আই হ্যাভ ফেল আই উইল সে দ্যাট আই হ্যাভ ফেল বিকজ আই এম কামিং ফ্রম এ ডেভেলপমেন্ট সেক্টর আই হ্যাভ বিন ওয়ান অফ দ্য মেজর practitioner in the development field particular particularly on women empowerment and against women ami aaj porjonto dekhlam na je ami kibhabe tader kache amra manush kunor kache giye pore boshe porai eta porate hobe bojhate hobe ora jotheshto smart ami jodi boli ora illiterate e kotha ta bolle tader ke opoman kora hoy they are not illiterate tara akkorik bhabe tara hoy illiterate there are much more literate there are much more human than us kemon kintu kotha ta thekei gelo je amra tader kache pouchhte parlam na amar ei jaga ta holo je eto guno je law ache okhane prottek jaga ekhon ami ashe institution gula te ekhon amra ei gap ta ke kibhabe minimize korbo somoshya sob chinnito তারপর এখন আমার মনে হয় আর একটু যেতে হবে গভীরে এখন যে সময়টা আমাদের এসেছে সেই জায়গাটা ভায়োলেন্স এগেন্স্ট ওমেন এর জায়গাটাকে আমরা অনেকগুলো কমেও এনেছি এখন যেটা হয় যে নাইন 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 এগুলো তো আসে পুলিশ অনেক অনেক সংবেদনশীল হয়েছে অনেক মানে এটা বলতেই হবে অনেক সংবেদনশীল হয়েছে কিন্তু আমরা যারা ল মেকার হ্যাঁ আমরা ল মেকারদের কিন্তু রোলটা আমাদের এনজিও সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশনের সাথে আমি বলি গভীর ভাবে যদি আমরা কাজ করতে পারি কারণ এই ট্রেডটা এই এক্সেলেন্সটা সব থেকে সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশনদের মধ্যেই আছে কারণ দে ক্যান রিচ টু দি মানে অ্যাবসলুটলি হার্ড কোর পুর হার্ড কোর মার্জিনালাইজ ইন দ্য মোস্ট রিমোটেস্ট এরিয়াস জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়াস ইন বাংলাদেশ কেমন এটাই আমাদের ট্রেড এটাই তাদের বিউটিটা তারা পৌঁছতে পারে কিন্তু আমরা যে এখানটা পৌঁছতে পারছি না বা আমার এই জায়গাটা নাই আমার দক্ষতাটা নাই স্বীকার করতে অসুবিধা কি আমার নাই আমার একলা থাকতে পারে তারপরে তো আমার অন্যদের থাকছে না আমি তো সবাইকে ইনফ্লুয়েন্স করতে পারছি না হ্যাঁ আমি যখন বলি আমাকে বলে আপনি তো এনজিও থেকে এসছেন তাই জন্য আপনি এরকম ভর ভর করে বলেন আমি বলি না আমার এটা অন্তরের কথা বলি এটা তোমাদেরও অন্তরের কথা হওয়া উচিত কারণ এটা আমাদের অবলিগেশন এটা আমাদের রেসপন্সিবিলিটি হ্যাঁ আমি মেয়ে হিসেবে আমি পুরুষ হিসেবে আমার এই জায়গাটাই দরকার এখন যে জায়গাটা আরেকটা আমি বলি যে বিশেষ করে স্থানীয় সরকারের মেম্বারদেরকে শুধু আমরা করি কি না উইমেন ফোকাস করি দ্যাটস টোটালি রং রং অ্যাপ্রোচ অ্যাবসলুটলি উই অলওয়েজ টার্গেট absolutely we all always target women that's such a stupid idea and stupid approach i have to tell 
যে এই জায়গাটাই কিন্তু আমরা মারাত্মক ভুল করে এসেছি আমাদের পার্পিটেটার কারা ইটস মেন ইটস দ্য মেল কমিউনিটি ইটস নট উমেন সো আমরা করি কি না যারা আমাদেরকে অত্যাচার করছে ধর্ষণ করছে তাদেরকে আমরা মাখন দুধ খাইয়ে অন্য জায়গায় তুলে রাখছি আর আমরা কি না যারা অত্যাচারিত হচ্ছে ধর্ষিত হচ্ছে তাদেরকে আমরা শেখাচ্ছি গুলির মতো তো এই জায়গাটা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে এবং এইখানটা আমি মনে করি মিনিস্টার অফ উমেন অ্যাফেয়ার্স সাথে আরো গ্রাস রুটস এ যাওয়া যায় কি করে কারণ ওদের প্রত্যেকটা উইং আছে প্রত্যেকটা শাখা আছে না বাংলাদেশ জুড়ে সেইখানে একটা কাজ আমাদের দুটো ইনস্ট্রুমেন্ট আছে তিন জায়গায় আমি তিনটা ইনস্টিটিউশনের কথা বলছি একটা হলো মিনিস্টার অফ উমেন অ্যাফেয়ার্স আর একটা হলো মিনিস্টার অফ সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার যে জায়গাটা কিন্তু আমরা টাচই করলাম না অনেক অনেক তাদের মানে আউটরিচের সিস্টেম আছে বাট আনফর্চুনেটলি তারা সে কাজগুলোকে আমরা সে দায়িত্ব দেইনি তাই জন্য একটা গ্যাপ রয়ে গেছে এখানে কিভাবে তাদেরকে এটা পৌঁছনো যে এই ল আছে এই আইন আছে এইখানে আমি তোমাকে সহযোগিতা করব প্লাস এটা হবে কেন আমার তো লটা পরের কথা আমি কেন আগে আগে তো আমি যাব যে এই ধরনের ঘটনা যেন না হয় হ্যাঁ প্রিভেনশন আমার কথা হলো যে আমি অ্যাক্ট করি পরে আর প্রিভেনশনের কাজ আমরা করছি না সো উই হ্যাভ টু অ্যাকচুয়ালি ফোকাস অন প্রিভেনশন হ্যাঁ যে এই জিনিসগুলো হতে হয় না এই জিনিসগুলো করবে না কারা করবে না সেইখানে আমি বলি যে আমাদের আর একটা জায়গা সেখানে হলো যে ইউথদেরকে আনুক ইনক্লুড দ্য ইউথ দ্য স্কুল গোয়িং চিলড্রেন দ্য কলেজ গোয়িং চিলড্রেন যারা কিন্তু রুখে দাঁড়াবে তারা কিন্তু একটা জেনারেশন তৈরি হয়েছে যারা আজকে চেঞ্জ মেকার হিসেবে কাজ করে সো আই থিঙ্ক এই অ্যাপ্রোচটা দে আর ভলেন্টিয়ার্স আমরা কেন এই ভলেন্টিয়ারিজমটা আমরা আনতে পারছি না এবং এরা কিন্তু সাংঘাতিক উৎসাহী আমরা যদি একবার অ্যাপ্লাই করি এই ধরনের সিস্টেম আই থিঙ্ক ইজ গোয়িং টু মানে মেক এ মানে ম্যাজিক্যাল চেঞ্জ ইন দ্য হোল প্রসপেক্ট কারণ এরা টাকা পয়সার জন্য করবে না এরা প্রজেক্টের জন্য করব না এরা করবে যে আমরা আমাদের দায়িত্ব আমার বাবা মা ভাই বোন সবাইকে সুরক্ষা করা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সামাজিক দায়িত্ব আমার কর্ম করা আমার সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি এই সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি এটা থাকে এথিক্যাল রেসপন্সিবিলিটি এটা একটা পর্যায়ে চলে যায় পলিটিক্যাল রেসপন্সিবিলিটি দ্য হোল ইস্যু অফ অ্যাকাউন্টেবিলিটিতে চলে যায় রাইট তো আমার এই জায়গাটা হলো যে আমাদের এতগুলো ল আছে প্রত্যেকটা সুরক্ষার জন্য আছে সেখানে আমরা গভর্নমেন্ট সত্যি গভর্নমেন্ট যারা আমরা কাজ করছি গভর্নমেন্টের অনেক প্রজেক্ট আছে শুধু প্রজেক্টের এই জায়গাটাকে আমি মনে করি প্রজেক্টের বিয়ন্ড যেতে হবে বিয়ন্ড প্রজেক্ট এখানে ল মেকার্সরা আছে ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বাররা আছে আমাদের বিশেষ করে ল এনফোর্সিং এজেন্ট खार তো আমি এই কথাটা বলেই শেষ করছি যে আমার খুবই আজকে মনে করি যে আমরা এটা আটই মার্চের জন্যে আমরা করি না আমি আই রিলি ওয়ান্ট টু ডু অ্যাজ মাই অবলিগেশন অ্যান্ড ডিউটি অ্যান্ড উই উড লাইক টু ওয়ার্ক টুগেদার অ্যান্ড আই থিঙ্ক দেয়ার শুড বি অ্যান্ড ইনিশিয়েটিভ টু ইনক্লুড দ্য ল মেকার্স পার্টিকুলারলি দ্য পার্লামেন্টেরিয়ান্স টু ওয়ার্ক উইথ দ্য সিএসওস so that we can actually mainstream the whole issue the whole issue has not been mainstreamed so that we can actually protect our daughters our mothers and sisters and reduce the violence against women ami abar apnader ke ei initiative nawar jonne kritoggota janai thank you so much pastina thank you aino shalish kendro thank you the honorable minister the uh, the ambassador of denmark vinny and shoko ishikawa country rep and my very best 
sister and also a daughter, my respected Faustina Ferreira. Thank you. Thank you, everybody. Uh, that was quite a 360 degree coverage, you know, the love and the respect, all of it all uh, uh, in one. Thank you. Thank you so much. Um, Aramadi, please stay with us. I hope you will continue to be with us until the end of this uh, panel discussion. Um, I, while well, you were... I, I have to like manage, switch, switch to another uh, uh, event uh, for like uh, 15 minutes, then I will return to you. Of Is course, all right? uh, uh, that's absolutely all right. Aramadi, we right? will be starting our uh, open discussion in about 15 minutes from now. That's so fine. you Thank are you. welcome to, but uh, why, uh, as you leave us for 15 minutes, may I just point out that while you were speaking on, and you raised a number right. of relevant points, right. including right. on the need for volunteerism, uh, the, to bring in, the perpetrators and not only to focus on uh, survivors and victims, and you, you emphasize on overcoming a project-based approach, etc. cetera. Um, there have been some questions that have come through. If you could keep that in mind yes. and come back during the open sure. discussion to perhaps respond to them. One of the questions, um, Aramadi, is that um, what is the budget allocation actually for addressing domestic violence? And um, the, because we hear that protection officers cannot support the survivors due to the mm -hmm. lack of budgetary allocation to cover their transportation costs, uh, the victims' medical costs, etc. And uh, then uh, the question is directly to women members of parliament. <clears throat> how far do women members of parliament, how far are they themselves aware of uh, women's rights and initiatives to uh, and are there any initiatives to sensitize uh, women members of parliament themselves? And have, has the, uh, the parliamentary caucus on child rights taken any specific initiatives to address the rise in child marriage during the pandemic? So these are three questions specifically to you. Um, if necessary, we will forward it to you by on your phone. Um, um, and okay. we will go back to our discussion. And Aramadi, see you in 15 minutes. Thank you. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Um, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. I am. Thank you, Aramadi. See you in a few minutes. So thank you all for uh, continuing to be with us. Um, I'm aware of the time. It is now uh, 12 noon on the dot. Um, we will move to our third speaker, who is an activist, who is a lawyer by training and profession and also an activist. And um, he has played a, an important role in a number of initiatives around domestic uh, gender-based violence, particularly on a rape law reform. Uh, Tagbir, Tagbir Huda, welcome and uh, lovely to have you with us. Tagbir, would you mind switching on your uh, video? Jee, so we can all... Gee, 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 thank you, Takbir. Good to see you after a long time. Um, Takbir, uh, if I could switch to Bangla for now. Um, activism pandemic rage against rape, movement অনেক তো আমি বলবো যে বেশ কিছু ইনোভেটিভ ধারা চলে এসেছে আমাদের অ্যাক্টিভিজমের মধ্যে না কিন্তু এখানে আসলে ডাটা ড্রিভেন ইন্টারভেনশনের কোনো স্কোপ আছে কিনা অর্থাৎ তথ্যপাত্রের মাধ্যমে আমাদের অ্যাক্টিভিজমকে ত্বরান্বিত করার কোনো স্কোপ আছে কিনা সেই সাথে আমরা যে বলি না যে হিট দ্য নেল অন দ্য হেড যে আসল যে জায়গায় সেটা হচ্ছে যে Sensitization at Jagai, awareness at Jagai, Tarpurehoche, law implementation at Jagai, Protishan Guluke Kajukuri for a Jagai. Ashuli keep Humika Raktepare, our data. Basically, what does data, what role does data play in all of this? Jit, Dunabat Postin Apa, Bong Proshnutu Daragami, our Amyo Amar Dunabat Janat Dacha in Shalish came through Ebong. Embassy of Denmark, 
আলোচনা আয়োজন করার জন্য এবং আমাকে অংশগ্রহণ করার জন্য সুযোগ করার জন্য আমি যদি এখন সরাসরি প্রশ্নতে চলে যাই অফকোর্স মানে আমি একজন আইনি গবেষক আমি আমি লাস্টে আইনি গবেষক হিসেবে কাজ করি তো মানে অবশ্যই তথ্যর এখানে বড় একটা ভূমিকা আছে কিন্তু সেই তথ্যটাই অধিকাংশ সময় আমরা পাই না কারণ আপনি যদি ভেবে দেখেন আমরা যখনই নারীর প্রতি সহিংসতা বা নারী নির্যাতন নিয়ে কথা বলি আমরা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে দুটি প্রতিবেদনের কথা বলতে পারি যেটা হচ্ছে যে আমাদের ভায়োলেন্স এগেন্স উইমেন সার্ভে দুই হাজার এগারো সাল এবং দু হাজার পনেরো সাল যেটা বাংলাদেশ ব্যুরো অফ স্ট্যাটিস্টিক্স করেছিল তো এগুলো অবশ্যই খুব প্রশংসনীয় জরিপ করা হয়েছিল কিন্তু মানে পনেরো সালেরটাও এখন ছয় বছর পুরনো হয়ে গেছে তো এই মানে সার্ভেটা কিন্তু একটা খুবই ভালো উদ্যোগ ছিল কিন্তু এটা কেন আরো ঘন হয় না মানে এটা কেন আরো ফ্রিকুয়েন্টলি করা হয় না বা কেন এটাকে আমরা বলি না যে আমরা এটা প্রতি তিন বছরই করব কারণ তখন হয় কি যে আমরা ওই মানে একটা মিনিংফুল কম্প্যারিজনে আসতে পারি যে আমরা কোন দিকে আগাচ্ছি এখন আহ সালের এবং এগারো সালের জরিপ গুলো কিন্তু মানে বিবাহিত নারীদেরকে বেশিরভাগ রেসপন্ডেন্ট হিসেবে নিয়েছিল এর জন্যই হয়তো মানে পারিবারিক সহিংসতাটা সবচেয়ে গুরুত্ব মানে সবচেয়ে ফ্রিকুয়েন্ট ফর্ম অফ ভায়োলেন্স এগেন্স উইমেন হিসেবে চলে এসছে এই জরিপ এখন আমরা জানি না আমরা যদি অবিবাহিত নারীদেরকে অধিকাংশ রেসপন্ডেন্ট রাখতাম তাহলে কি একটা ভিন্ন চিত্র আসতো কিনা তো এই ধরনেরই প্রশ্নের উত্তর যাওয়ার জন্য এরকম একটা জাতীয় জরিপ হওয়া খুবই প্রয়োজন শুধু দুই বছর করেই শেষ না এটা আমাদের অন্তত এভরি থ্রি ইয়ার্স বা এভরি টু ইয়ার্স করার একটা টার্গেট থাকা উচিত তো আরেকটা কথা হচ্ছে যে আমরা জানি আমাদের মাল্টি সেক্টর প্রোগ্রাম অন ভায়োলেন্স এগেন্স্ট উইমেন বলেও একটা দীর্ঘ দিনের প্রকল্প চলে এসছে ডেনিস অ্যাসিস্টেন্সের মাধ্যমে ওখানেও একটা মানে আমি দেখেছিলাম একটা ডেলিভারেবল হওয়ার কথা ছিল মাল্টি সেক্টর মানে একটা ডেটা বেস অন ভায়োলেন্স এগেন্স্ট উইমেন এখন আমি প্রতি মাসি হয়তো এম এস পি বয়ের ওয়েবসাইটে গিয়ে খুঁজি যে সেই ডেটা বেসটা আদৌ লঞ্চ হয়েছে কিনা দুঃখজনক আমি এখনো আজকে সকালও দেখলাম যেটা আজ পর্যন্ত হয়নি তো ওইটাও আমাদের একটু জানা দরকার যে এই ডেটা বেসটা তো হলে খুব ভালো হতো এটা আদৌ হবে কিনা এবং না হয়ে থাকলে এটা আমরা পরবর্তীতে কেমনে গঠন করতে পারি এবং এই তথ্য থাকার প্রয়োজনীয়তার কারণে আমরা গ্লাস থেকে যে একটা উদ্যোগ লঞ্চ করেছিলাম আঠারো সালে রেপ ল রিফর্ম নাও ক্যাম্পেইন ওখানে আমরা যেহেতু মানে তথ্য পাইনি আমাদের একটা উদ্দেশ্য ছিল তথ্যটা সৃষ্টি করা কিন্তু এখন আমাদের হাতে যে তথ্য ছিল সেটা আমরা ধরেন মানে উচ্চ আদালতের যে রায় গুলো আছে সেগুলো বিবেচনা করে দেখেছি এখন উচ্চ আদালতের রায় গুলো তো অবশ্যই একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমাদেরকে দিবে যে উচ্চ আদালত ধর্ষণের বিচার কিভাবে বিবেচন করছে কিন্তু ধরেন নিম্ন আদালতে যেখানে অধিকাংশ ধর্ষণের মামলা বিবেচিত হয় এগুলো কিন্তু আমরা পাচ্ছি না যেহেতু এগুলো কিন্তু পাবলিশ হয় না আমাদের দেশে ল রিপোর্টে শুধু উচ্চ আদালতেরই রায় পাবলিশ হয় তো এখানে যেরকম শোক বলছিল যে এই মানে তথ্যগুলো যদি মানে আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ হয়ে গর্বিত তো ডিজিটাল বাংলাদেশের অংশ হিসেবেই যদি আমরা এই নারী নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে যে রায় গুলো হয় সেগুলো যদি ওয়েবসাইটে আপলোড করি সেগুলো যদি আমরা মানে জনগণের এবং গবেষকদের সকলেরই বিবেচনার মধ্যে আনি তাহলে আমরা দেখতে পারবো যে আদৌ ধর্ষণের জন্য বা নারীর প্রতি নির্যাতনের জন্য বিচারটা কিভাবে আদালতে বিবেচিত হচ্ছে এবং ওই সুযোগটা রাখা খুবই প্রয়োজন তো এটাই বলবো মানে ইনা নাচ্ছেল আমি যেটা বলবো যে অনেক সুযোগ আছে আমাদের রাষ্ট্রের এই ডেটা গ্যাপটা ফিল করার জন্য তো আশা করি সেই ডেটা গ্যাপটা ওনারা ফিল করবে এবং রাষ্ট্রই এই ডেটা গ্যাপটা ফিল করতে হবে কারণ আমরা সিভিল সোসাইটি হিসেবে কখনোই সেই গ্যাপটা ফিল করতে পারবো না আমরা অল্টারনেটিভ ডেটা সৃষ্টি করতে পারবো যেটা আমরা চেষ্টা করছি কিন্তু আমাদের হাতে তো সেই তথ্যটা নেই যেগুলো থেকে মূল যে চিত্রটা সেটা পেতে হবে আমি আশা করি আমরা আরো জরিপ দেখব আমরা নিম্ন আদালতের রায় গুলো ওয়েবসাইটে দেখব এবং আমরা ন্যাশনাল মানে একটা ডেটা বেসও দেখব নারী নির্যাতনের আপনি না কথা বলতে বলতে আমি একটা জিনিস ভাবছিলাম এই যে ডেটা গ্যাপ তো পূরণ করার একটা ব্যাপার আছে সেই সাথে আমাদের জাতীয় পর্যায়ে কিছু কিছু সার্ভে হয় হুইচ ইজ ভেরি ওয়েল রেসপেক্টেড হ্যাঁ 
বিশেষ করে যে ডেমোগ্রাফিক অ্যান্ড হেলথ যে সার্ভে যে হাউস হোল্ড একটা সার্ভে হয় সম্ভবত প্রতি পাঁচ বছর অন্তর অন্তর আমরা যদি ওই যে ন্যাশনাল যে ডেটা বেসে সার্ভেগুলোতেও যদি এমন কোনো তথ্যের সংগ্রহের যদি উপায় রাখতে পারি যে গত ইউনো পাঁচ বছরে এই বাড়িতে কোনো মানে নির্যাতনের মামলা হয়েছে কিনা অথবা হ্যাঁ অথবা আপনারা এই ধরনের কোনো মামলা পরিচালনা করতে গিয়ে কত ব্যয় করেছেন অথবা এই আপনি আপনার বিরুদ্ধে যদি মামলা হয়ে থাকে মানে কেউ কনভিক্টেড কি না এই পরিবার থেকে আপনার কথা শুনতে শুনতে ট্রায়াঙ্গুলেশন যদি আমরা করতে পারি যে এক্সিস্টিং যেটা রেকগনাইজড ডেটা এবং হাউস হোল্ড সার্ভে হয় তারপর আদমশুমারি হয় ওগুলোর সাথে যদি আমরা এই ডেটা গুলোকে যুক্ত করতে পারি এটা ভালো হয় কারণ যে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের উপর যে সার্ভে গুলো হয় ওটা তো ধরেন অনেকটা অনেকটা কাঠখোর পুড়িয়ে করতে হয় না টাকা পয়সা জোগাড় করে তিন চার বছর পর পর ডোনার খুঁজে তারপরে করতে হয় কিন্তু ন্যাশনাল লেভেলের সাথে যদি এটাকে আমরা লিঙ্ক করে ফেলতে পারি তাহলে এটা এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে আচ্ছা আমি আর পাঁচ মিনিট নেব আপনার সাথে তারপর আমরা ইয়েতে চলে যাব ওপেন ডিসকাশনে ডোমেস্টিক আপনি খুব ভালো করে জানেন বাংলাদেশে যে কনভিকশন রেট এটা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর মানে এত কম এক পার্সেন্টের মতো অর্থাৎ যিনি ভুক্তভোগী তিনি ও আমি কি আপনাকে হারালাম নাকি তকবির হ্যালো আপনারা কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন লামিয়া ক্যান ইউ প্লিজ টেল মি ইফ ইউ ক্যান হিয়ার মি ম্যাম ইওর অডিবল তকবির ইজ জাস্ট রিকানেক্টিং এন্ড হি ইজ কামিং ব্যাক নাও আচ্ছা ঠিক আছে দ্যাটস ফাইন थैंक यू লামিয়া we will give takbir a few seconds and uh, while we are waiting for takbir may i request all our audience and participants to please um, send in your questions so that we can get into the open discussion in a few minutes as soon as takbir has um, sorry, responded sorry amar digital bangladesh er kotha bolte bolte amar bashar electricity chole jay so ekhon ami par hotspot use kore join korlam abar sorry jodi ektu proshno ta no no that, that's okay amar mone hoy takbir ami khubi quickly apnake tale proshno ta kori seta hocche je amader desher you know about the criminal justice system our conviction rates are মানে ডিসমল মানে ইভেন ডিসমল ডাজ নট ক্যাপচার হাউ হরিফিক ইট ইজ 1% अबाउट हां इफ सो सो এইখানে আমরা আসলে অ্যাজ এন অ্যাক্টিভিস্ট এন্ড আ পারসন হু রেসপেক্টস এন্ড সিজ দ্য ভ্যালু অফ ডেটা এন্ড টেকনোলজি ইজ देयर अ वे दैट इंस्टीट्यूशंस कुड बी सपोर्टेड or we could inject innovation through data through technology to perhaps uh, improve the prospects around uh, conviction rates or increasing conviction rates because it, it goes without saying apna janen je doshi shabosto jodi na hoy ekjon ekta bichar prokriyar sheshe je karone hok tokhon jini bhuktobhogi তার এই বিচার ব্যবস্থায় বিশ্বাসটা কোথায় আস্থাটা কোথায় তিনি কেন আসবেন কেন তিনি মামলা রুজু করবেন তাই না সো আমি ওই কনভিকশনের জায়গাটায় আপনার কাছে কিছু ইনসাইটস আশা করছি জি ধন্যবাদ ফাস্টিনা আপা তো 
এই কনভিকশন রেটের কথা মানে বলতে গেলে অথবা ধর্ষণের মামলার বিচারের হারটা বাড়ানোর কথা বলতে গেলে আমাদের অবশ্যই আমি বলবো যে গত বছর যখন দেশ জুড়ে এরকম প্রোটেস্ট হয় সতেরোটি সংগঠনের একটি জোট রেপল রিফর্ম কোয়ালিশন যেটার মধ্যে আইনশালিশ কেন্দ্র একটি সদস্য আমরা একটা দশ দফা দাবি জারি করি যে আইন মানে ধর্ষণ আইনে এবং ধর্ষণের জন্য বিচার নিশ্চিত করতে হলে কোথায় কোথায় আইনের সংস্কার প্রয়োজন এবং মানে প্রতিষ্ঠানের সংস্কার কোথায় প্রয়োজন তো এখানে আমি দুটি মূল সংস্কারের উপর জোর দিতে চাই কারণ আমি মনে করি আপনি যে বলছিলেন এই যে ইম্পিউনিটি বা এই যে কনভিকশন রেট কেন এত কম এখানে এই দুটোর সবচেয়ে বড় ভূমিকা একটা হচ্ছে যে আমাদের দেশে সাক্ষী সুরক্ষা ব্যবস্থা নেই এবং আমরা জানি যে ধর্ষণ বা নারীর প্রতি সহিংসতা যে মানে এটা একটা ক্ষমতার অসমতা থেকে আসে তো যখন মানে একজন তো যে ব্যক্তি এটা করছে এই নির্যাতনটা করছে সে ব্যক্তি একটা পাওয়ার অ্যাডভান্টেজে আছে সেই পাওয়ার অ্যাডভান্টেজ সে ব্যবহার করে তা বিচারের ব্যবস্থাকেও সে ফ্রাস্ট্রেট করতে পারে তো এখানে আমরা জানি ল কমিশন কিন্তু এই বিষয়টাকে স্বীকৃতি দিয়েই দুই হাজার ছয় সালে একটা খসরা আইন দেয় সাক্ষী সুরক্ষা আইন কিন্তু দুঃখজনক বিষয় এই যে পনেরো বছর হয়ে যাওয়ার পরেও সেটা খসরাই রয়ে গেছে এবং আমরা জানি যে সাক্ষী সুরক্ষা আইন পাস করলেই হলো না এখানে একটা বড় ফিজিক্যাল ইমপ্লিকেশন আছে এখানে বাজেট অনেক আমাদের হয়তো পুলিশের বাজেটারি অ্যালোকেশন অনেক বাড়াতে হবে কিন্তু মানে আমরা যখন এখনো মধ্য আয়ের দেশ হচ্ছি অবশ্যই সেই আশাটা আমরা নাগরিক হিসেবে রাখতে পারি যে আমাদের বিচার ব্যবস্থার যে মানে অ্যালোকেশন বাজেটারি অ্যালোকেশন সেটা অবশ্যই বাড়ানোর একটা দাবি থাকতে পারে এবং দ্বিতীয় যে সংস্কার সেটা হচ্ছে আমরা জানি অনেক ধর্ষণের মামলায় মামলা করার পরেও মানে আদালতের বাইরে মীমাংসা হয়ে যায় কিছু মানে টাকার বিনিময় ধরেন কয়েক হাজার টাকার বিনিময় কারণ যারা ধর্ষণের শিকার হচ্ছে তারা অনেক সময় এতই মানে অর্থনৈতিক ভাবে এতই তারা মার্জিনালাইজ যে কিছু হাজার টাকা তখন তাদের মনে হয় যে আদালত থেকে আর বিচার পাবো না কয়েক হাজার টাকা পেলেও কিছু হলো তো এখানে যদি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে একটা ক্ষতিপূরণের তহবিল থাকতো এই ক্ষতিপূরণ তহবিলটা কিন্তু ফৌজদারি মামলার সাথে সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন হতে হবে যে একজন ধর্ষণের শিকার ব্যক্তি যাতে তার সাথে ধর্ষণ হওয়ার কারণে মানে কিছু আর্থিক সহায়তা এই ক্ষতিপূরণ তহবিল থেকে পেতে পারে এবং এটা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে একটা মানে তহবিল গঠিত হলে তাহলে এই যে আদালতের বাইরে কয়েক হাজার টাকার জন্য মীমাংসা হয় এটা অন্তত আমরা আশা করি আর হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কমে যাবে তো এই ছিল প্রাতিষ্ঠানিক মূল দুই সংস্কার যেটা আমরা দাবি করেছিলাম কারণ এটা থাকলে কিন্তু আপনি দেখছেন ধর্ষণের বিচার পাওয়ার একটা সম্ভাবনা বেড়ে যাওয়ার অনেক বড় একটা সুযোগ আছে তৃতীয় যেটা আমরা মানে বলতে একটু হেজিটেট করি কারণ সবাই এটা শুনতে রাজি নয় সেটা হচ্ছে যে আমাদের দেশে কিন্তু ধর্ষণ আইন সংস্কার বলা মানেই আমরা শুধু সাজাটাকে আরো কঠোর করেছি এখন আমরা জানি যে গবেষণায় মানে দেশ জুড়ে মানে সরি পৃথিবী জুড়ে গবেষণায় দেখা গেছে যে সাজা যত কঠোর হয় সাজার হার তত কমে আছে তো আমাদের আসলে মানে বিচারকদের সাজা প্রদান করার ক্ষমতা আরো দিতে হবে আমরা কিন্তু তাদের বর্তমান কাল মানে বিদ্যমান আইন তাদের হাত বেঁধে দিয়েছি ধর্ষণ হলেই বলতে হবে যে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা মৃত্যুদণ্ড তো এই কারণে যেহেতু সবচেয়ে কঠোর শাস্তি দেওয়া হচ্ছে তারা শুধু সবচেয়ে কঠোর প্রকারের ধর্ষণকে স্বীকৃতি দিচ্ছে কিন্তু মানে এখানে যদি আর একটু ফ্লেক্সিবল হতো এখানে যদি তাদেরকে সেন্টেন্সিং ডিসক্রেশন দেওয়া হতো তাহলে আমি আমরা মানে আমরা বিচারকদের মুখেই শুনেছি যে তারা আরো বেশি ধর্ষণের মামলায় কনভিকশন দিতে পারত বাধাগুলো কোথায় কেন আমরা অনেক চিৎকার করতে পারি যে আইন কঠোর করো কিন্তু সে যতই আমরা কঠোর করার কথা বলছি ততই কিন্তু আইনটা মানে কার্যকর করতে বাধাগ্রস্ত আমরা করছি এটা আমরা অনেক সময় না বুঝেই করে থাকি আসলে সো আমি আসলে তাকবির আপনাকে আমন্ত্রণ জানাবো আপনি আমাদের সাথে একটু থাকেন এই এই সেশনের পরবর্তী কিছু সময়ের জন্য কেননা আপনার কাছে আরো কিছু প্রশ্ন আসতে পারে আমি একটু ইংলিশে এখন সুইচ করছি বিকজ 
আমি দেখছি যে বারোটা সতেরো বেজে গেছে এবং বারোটা তিরিশে আমাদের এই সেশনটা শেষ করতে হবে সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ তাকবির ফর ইউর ভেরি ভ্যালুয়েবল কমেন্টস অ্যান্ড ফর শেয়ারিং উইথ আস সাম অফ দি ভেরি স্পেসিফিক আই উড সে নাটস অ্যান্ড বোলস অফ দি the areas where the obstacles lie in the day to day implementation of the laws and how issues of the social realities also come into play i would like to um, open this the floor now to to the to a discussion and open discussion and uh, just to bring uh, uh, her excellency miss uh, winnie estrup Peterson and uh, country representative of UN Women, Ms. Shoko Ishikawa on board with some of the discussions that have taken place. Um, in case um, uh, you did not receive a translation support. Um, so a number of grounds have been covered, including by the Honorable uh, Member of Parliament around the need for going beyond a projectized approach and taking a much more, I would say, programmatic approach uh, to addressing violence against women, the need for sensitization, the need for um, uh, working with uh, and alongside perpetrators and not only focusing on uh, victims and survivors themselves. She also, of course, uh, mentioned uh, the need for volunteerism. I would say, in my view, that uh, is partly aspirational. um given the socio economic reality sometimes it is not always possible to push the volunteerism card nevertheless uh, that is a good aspiration to have um and and takbir huda has brought in a number of very vital points around the need for uh, protection of uh, witnesses and protection of also the the um, the the litigants themselves and he highlighted what some of the realities are as to why the conviction rates are as dismally low as they currently are and what role um technology and um data or data based intervention can play in addressing some of these gaps i would now uh, like to to request um uh, you to please uh, perhaps address some of the questions that have come in and this is to no one in particular uh, you're all welcome to to take the the question as you see fit the the one of the questions is that how much responsibility do you feel lies with the state versus the individuals themselves in addressing um violence against women and i'm assuming that the person who has raised this question um by individuals means the individual uh, victims and survivors but also i suppose um <clears throat> those who come into immediate contact of the victim or the survivor um so anyone who wants to take this question kyu kyu chai ei proshno uttor dite paren ekhane bola hocche je ekhane rashtrer bhumika koto khani ebong byaktir bhumika koto khani Yes, Ms. Ishikawa, do I see an indication of interest to, to respond? Uh, can we unmute yes, Ms. Okay. Ishikawa? Yes, okay, yes. Yes, yes. You are again uh, muted, if you could. Technology. Okay, now I've unmuted, yes. Um, uh, I mean, it, it is both but i do want to say that the state does have uh state obligations you know under the commitments that it has made for uh on on cedo on beijing on multiple levels sdgs and um it is individual behavior but the state has the responsibility to make sure that uh different systems are in place uh so that we can proactively change those behaviors and attitudes and that comes into this question around how we can introduce um different kinds of curriculums 
to facilitate changing of attitudes and behaviors from a younger age. Um, of course, in the family level, it is also important that that takes place. So it's not an either or question, but also even with it, when it is a family conversation that takes place, it is something that perhaps can be triggered through better uh, media portrayal of relationships. Again, the state has a responsibility to make sure that media is working in the right direction to not be perpetuating discriminatory in images and social norms. Um, so as I mentioned in my intervention, it's, it, it's a web, but there is a big responsibility for the government uh, to be putting systems into place, removing discriminations uh, so that um, there are uh, more enabling factors in society for the attitude changes to take place. Um, that's my response, thanks. Yes, absolutely. Thank you. Thank you so much. Um, Your Excellency, would you like to um, share some of your insights as to where perhaps the individual responsibility ends and state responsibility begins, or perhaps it is a cyclical uh, responsibility and not necessarily ending in one place and beginning in the other? Sorry if I have put you on the spot. If, if not, perhaps I could take this opportunity to- uh, I'm, I'm sorry, I was <laughs> fighting to get unmuted again. <laughs> and when you cannot speak up, when you're muted, you cannot speak up for yourself, right? Absolutely, so, uh, and that's um, where the need for voice is so important. <laughs> yes, absolutely. <laughs> no, I can only, um, I can only say the same thing as my colleagues and you and women. Um, it is so important that the, uh, the state as a duty bearer uh, does what it needs to do for women to fulfill their role. And also, as I'll come back to later in my intervention, for women to speak up for themselves. And not only women, also men. In, in our societies. Thank true, you. True, true, absolutely. Thank you so much. Women and men, uh, you know, at the family level, at the social level, and definitely at the state level. Uh, I don't know if, uh, speaking of the state level, our honorable member of parliament has rejoined us. Uh, that, then that would have been a good uh, natural segue to ask her how voices can be raised at the, at the level of the legislature as well. Um, if, if not, I would like to um, end by uh, giving the floor to Takbir to please ask him to share some of his, um, uh, there's some of the points that he perhaps could not raise earlier. And also, if you could take advantage of this, these few minutes, Takbir, by sharing with us this uh, portal, the multi-sectoral portal on violence against women and how we can make better use of this. Thank you. Thank you, Faustina. So yes, uh, thank you to Mahalapa for linking the portal in the chat box. I just had a quick look and it does have, uh, it seems inform important information about the legal framework and the policy framework. Um, but uh, what it would really have benefited from is data from the one-stop crisis centers and the several helplines because you know then we would have empirical data on what is actually the most prevalent form of violence against women and what, what these trends are over the years you know we've reformed so many laws we've uh, introduced so like in 2000 the year 2000 we introduced a central legislation on violence against women and then we went on to create another special legislation on acid violence in 2002, then on domestic violence in 2010, on trafficking on 2012, on child marriage in 2017, on dowry prohibition on 2018. So we have an abundance of laws, but has it really had any impact on prevalence rates in practice is the answer we could get from this important data if 
one-stop crisis data or national helpline data was available. Um, uh, and it's for sure being recorded somewhere, right? So it's just a matter of making that publicly accessible. Um, and I just wanted to you know, say in a nutshell then that we are priding ourselves in becoming a lower middle income country from graduating from the LDC category, which is of course an amazing feat but we must recognize that this feat has only been made possible by the paid and unpaid work of women who face the brunt of gender-based violence. So uh, we owe it to them to invest some of that hard earned GDP in institutional reform that would allow us to end impunity for rape and other forms of GBV. So as I've highlighted the two key forms of institutional reform, which would be very expensive to carry out, but which would be essential to carry out. And we can ask that as citizens of a lower middle income country, which we perhaps couldn't as citizens of an LDC uh, 10 years back, which is an introduction of a witness protection system. We need more police officers. We need more police officials acting as safeguard as guardians or protectors of rape complainants so they cannot be threatened into withdrawing their complaint or they cannot be threatened from at you know going into the police station in the first place and secondly as i've said we need to establish a compensation fund because we know this is an undeniable reality that the vast majority of rape survivors and gbv victims are settling out of court for paltry sums of money, be it 10,000, 20,000 or 30,000, because lack of compensation mechanism allows perpetrators to per purchase impunity at such a cheap rate. If a compensation fund was there, which was independent of criminal prosecution, which allowed GBV victims to apply for compensation and be compensated because the fact that they were violated is of course a failure of the state to ensure their basic safety and the state must compensate them for that kind of violation. Then, as I've said, these two institutional reforms together would be very expensive, but it is something we can now invest in as a lower middle income country. And it would do a, it would go a long way in, in ending impunity for GBV. It's the time for just introducing, you know, punitive laws to every few years is over. Now we, we, we demand meaningful change. We demand change that would actually have fiscal and budgetary implications because we know we have the money to make those investments. So, we are no longer citizens of a low income country. We are a citizen of a lower middle income country. So these are, I think, very, very viable demands that we can now make. We can't just hide behind the poverty argument anymore. Absolutely, we cannot hide behind the poverty argument, Takbir. In fact, uh, if we are going to equate our economic uh, progression with development, then that needs to reflect on every facet of our nation building, including not only in uh, crafting or drafting new laws, but the quality of those laws and the effectiveness of its implementation. So I would need to, I'm, I'm sorry, uh, end this session here, but one last point that we, if you could very briefly touch upon, is the continuing absence or invisibility of certain uh, sectors uh, and segments of our society of special need, particularly women and girls uh, who uh, live with various forms of disability. And they, are, they still lack access within the law, as we see, for example, the women and children uh, repression, violence against uh, women and children law of 2000, which was amended up to 2020, the, 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 there is no specific provision for, uh, you know, uh, addressing people with special needs. So how in 2021, sitting here in 2021, we are still talking about basics. You know? uh, so right. what, what, what can we do then, uh, other than you keep pushing members of parliament, perhaps? I think immediately we can do a survey about how accessible each of the violence against women tribunals around the country are. Do mm. they have free access? 
can persons with disabilities freely access them? I think that's the very basic that we can inquire about. And then, of course, we know that our Evidence Act from 1872 was not created with persons with disabilities in mind. It is very ableist in its provisions. So, of course, it is high time we revisit those. So persons with disabilities are able to seek justice and participate in the justice process in a non-ableist setting. So yes. um, that again would have important fiscal implications. And I think the starting point would really be to find out to what extent those the courts in themselves are accessible. The police stations themselves are accessible. Here we can refer back to a 2018 High Court guidelines where it said that uh, interpretive services must be available to rape complainants if they're not able to communicate with the police in the language that is being spoken. And secondly, that, um, you know, uh, that the online complaints mechanism should be introduced. It's been three years. Again, I'm not aware of an online complaints mechanism being introduced yet, even though we've been through a pandemic which has forced us to maximize the use of digital technology. So the sad thing is it shouldn't have been a digit, uh, pandemic that forced us to introduce a virtual court um, framework that should have come much earlier. And knowing that the vast majority of GBV victims are somehow precluded from going to police station for disability reasons or otherwise, an online complaints mechanism could completely change the reporting rates. And the High Court has already alluded to it. So where is the enforcement of that directive today in March 2021? Yes. Thank you. Absolutely. And um, I would as the moderator to use my prerogative and uh, put forward uh, a recommendation from this panel discussion, which has brought in a number of very vital points um, to perhaps hone in on some specific areas where we can take forward uh, and build on what already exists. For example, we have these women and children uh, tribunals already in existence, they're working. We have a number of surveys already taking place. And I would like to build on uh, Thugbir's point of uh, finding points of connection to do an empirical survey of how these mechanisms and these laws are actually working, whether they tie into the objectives that they were intended to, and where the practical loopholes are, which with a little bit of foresight and some budgetary allocation can be uh, addressed. In other words, uh, there are certain uh, remedies that are quick fixes, and quick fixes need not necessarily be a, a negative uh, term here. There are some quick fixes with, that we can go for, and, um, and, and uh, let's go for that. Uh, so this would be a recommendation that we can build on, and I would uh, request perhaps uh, the organizers of this event to, you know, perhaps uh, we can we can articulate this a bit better and forward it to um, to all those who are relevant stakeholders uh, either joining us today or uh, who are our partners to see if we could perhaps build on or or conduct such a quick and dirty uh, empirical uh, study to see what is working and build on that. So thank you very much. Um, I would like to thank once again, every member of our panel today, uh, starting with uh, Ms. Winnie Estrup uh, Peterson, Honorable Ambassador of, of Denmark to Bangladesh, Ms. Shoko Ishikawa, uh, country representative of UN Women, our Honorable Member of Parliament, uh, Aroma Dutto, and the coordinator of JANO, Thakbir Huda. Thank you so much for your time and your insights today. Uh, we will be closing this uh, panel discussion. Nevertheless, I hope you will stay with us and uh, we would like to invite you to the next part of the event today, which is uh, the following panel discussion, where unfortunately you will have to see me again because I have been invited as a, as a panelist. And I have the pleasure of inviting Ms. Sayeda Samara Murtada, who is the, a regional movement builder with Asia Decides, and who is also a member of feminists across generations. So I, I will um, put down my uh, moderator hat for now and welcome uh, Sayada Samara Murtada to take over. Apnad Shabai ke dhunnabad, evo ami akhon amar unnu bhumi kai jatsi, moderator theke, panelist, evo 
কুবিরের বিভিন্ন ছানা পোনা দেখায় না যে ওভাবে আমাকে এখন অন্য প্যানেলে যেতে হচ্ছে ধন্যবাদ সোমারা প্লিজ টেক ওভার থ্যাংক ইউ সো মাচ ফার্স্টিনাপা স্বাগতম সবাইকে ওয়েলকাম এভরিওয়ান আমরা এখন আমাদের দ্বিতীয় প্যানেলে চলে যাচ্ছি যারা প্যানেলিস্ট আছেন আমি রিকোয়েস্ট করছি আপনাদের ভিডিও গুলা অন করে ফেলবেন সবাইকে স্বাগতম আজকে আমাদের প্যানেলে চুজ টু চ্যালেঞ্জ ব্যালেন্স এগেনস্ট উইমেন আমার নাম সামারা ভিডিও বারবার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা আমি একটু ফোনে কানেক্ট করছি So I think we'll just need one minute as uh, Samara comes back, Faustina we also will come back. We also have with us our other two panelists, which I'll leave uh, Samara Appa to do the introductions. Sorry, um, Lamia, you have to, yeah, okay, I'm getting in. Yes, <clears throat> over to you. Uh, Samara, could you check your mic and your mute button, please? Thank you. It's coming in, uh, just, I think we'll need one more minute. Yeah, I think you're audible now. Okay. Is this okay? Yeah, as long as you're on one device, it'll be okay. Yeah, yeah I'm on one device now. Okay, perfect. Thank you so much. Amar naam Samara. Ami kaj korchi. She decides kolekti global political platform er shathe. Amra kaj kori jono projojon shasto ebong odhikar niye. Amader prothom je panel ta chilo, amra kotha bolchilam narira je nirapotna. Narira jokhon rastay ber hocche nirapotna. Narira jokhon bashay, poribarer moddhe, jokhon basse, jokhon transport e, jokhon kaaje, jokhon school e যে কোনো জায়গায় নারীরা নিরাপদ না এবং ভাইলেন্স এগেনস্ট উইমেন যে কোনো ধরনের জেন্ডার বেসড ভাইলেন্স এই সব ধরনের সমস্যাগুলো চলছে এবং আমরা তাকিয়ে আছি সবসময় সরকারের দিকে আমরা তাকিয়ে আছি আমাদের লিগাল সিস্টেমের দিকে কিন্তু দিন শেষে আমরা ব্যক্তিরা আমাদের যে পরিবার গুলো সেই সব জায়গার কি রোল আমরা ব্যক্তিগত ভাবে আমরা কি করতে পারি আমাদের সেই জায়গা থেকে কি করা যায় এবং কি কি ধরনের এক্সাম্পলস আছে আমাদের ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যেখান থেকে আমরা পিক করে নারীদের জন্য একটি সুস্থ পরিবার একটি ভালো এনভায়রনমেন্ট আমরা তৈরি করতে পারি যেখানে নারীরা নিরাপদ থাকবে আমরা সেই ডিসকাশনে এখন চলে যাব আমি ওয়েলকাম করতে চাচ্ছি আমাদের প্যানেলিস্টদেরকে অনারেবল এম্বাসেডর মিস উইনি এস্ট্র পিটারসন Ambassador of Denmark to Bangladesh. Welcome, Ambassador. Can you hear me? Thank you. Yes, I can hear you. Thank you so much for joining us in the second panel today. Ami Aro Shagotum Janatunchi, Dr. Faustina Pereira, Member, Executive Committee, Aino Shalish Kendro. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. আমি স্বাগতম জানাচ্ছি তাসিমা ইয়াসমিন অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ডিপার্টমেন্ট অফ ল ঢাকা ইউনিভার্সিটি ধন্যবাদ সবাইকে স্বাগতম 
আমি প্রথমে চলে যাব প্রশ্ন করতে এম্বাসেডারের কাছে আমি বাংলায় বলবো তারপরে আবার ইংলিশে বলবো সো দ্যাট সব ধরনের অডিয়েন্স আমরা কাভার করতে পারি আমরা জানি যে একটা আমরা যদি ফিউচারের কথা চিন্তা করি একটা সুন্দর ফিউচারের কথা চিন্তা করি একটা ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করি যে এখানে সবাই সেফ নারীরা সেফ এবং ভায়োলেন্স এগেনস্ট উইমেন কিন্তু জেন্ডার বেসড ভায়োলেন্স আমরা কমিয়ে আনতে পেরেছি আমরা একটা সিকিউর ভাবে একটা পরিবেশ সৃষ্টি করতে পেরেছি এবং দেখতে পাচ্ছি সেই জায়গাটায় যদি আমরা এম করি আমার প্রশ্নটা হচ্ছে কি যে আমরা কি করতে পারি একসাথে মিলে আমরা কি করতে পারি এবং আমি অ্যাম্বাসেডার কাছে গিয়ে এই প্রশ্নটাই করব যে তার ব্যক্তিগত জীবন থেকে কিংবা তার প্রফেশনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে আহ ডেনমার্কে কি ধরনের কাজ করা হয়েছে কি ধরনের স্টেপস নেওয়া হয়েছে যেখানে এনশোর করা গিয়েছে যে একটি সুন্দর পরিবেশ নারীদের জন্য আমরা দেখতে পাই অ্যাম্বাসেডার I'm going to repeat and try to summarize my question and ask in English. So we know that we want to hold hands, we want to join together and have a future which inspires everyone to be in a safe and healthy environment. My question to you is how can we work together? And if you can enlighten us about your experiences from a Danish perspective, on what worked in your work, and what have you seen that you can sort of guide us through when we think about the Bangladesh perspective. Over to you, Ambassador. Thank you very much. Um, and thank you for the question. I am very proud that, um, that women's rights is a key part of uh, my government's uh, policies and have been so for many, many years. But I also feel privileged that uh, actually I have uh, been part of the feministic um, promotion of women's rights back from back in the 70s in Denmark when the fight for women's rights really took off, greatly helped by women coming into the labor market back in the 60s. So once people, uh, women got um, economic power and their own earnings, it really also uh, set in motion the quest for, for fulfilling women's rights. Uh, now, I'm not a specialist. Um, I'm just a committed person and, and indeed gender-based violence is very, very close to, uh, to my heart to, to combat that in all its forms. Uh, and Denmark has certainly not overcome all problems related to gender-based violence. It happens today in Denmark, uh, in all levels of society and notably as uh, domestic violence. I think it's very, very sad that even uh, in, in societies with high level of education, high level of welfare, this is still a problem. Um, and we have to fight it in all its form. Back in the uh, 70s, if you allow, allow me a moment of uh, memories, um, one of the problems was that the, the uh, police and the justice system were, were not really attentive to, to domestic violence. Um, they argued that it was a private matter and uh, women were just sent home again um, and, and their case is not really taken aboard. So the women movement in Denmark took the parole that the private is public um, and women began to speak up. Uh, women rejected being ashamed of uh, being subject to uh, domestic violence. Um, um, victims coming together in groups, just spontaneously organizing themselves to come together in groups and speaking about it. And, and most of all, strengthening each other is so that they would not accept to, to be victims. And of course, other women and men also speaking up um, about the inacceptability of 
um, society, so to speak, accepting domestic uh, violence by calling it a private matter. So, so I think to me uh, that has uh, that has been a game changer. We cannot say that we have eliminated domestic violence, uh, but it's certainly on the agenda. Um, since then, uh, refuge uh, has been established for women and their children, where they can also get help, get a new life. Uh, so, um, yeah, I just wanted to mention that as an example and as a memory. I think it's very, very important that the private is public when it comes to domestic violence. Thank you. I think I'd be a bit short here because I, I really want to hear our Bangladeshi partners here speak up. That's important. Thank you so much, Ambassador. I'm going to come back to you with my second question after I sort of summarize what you've just said. So, Ambassador, I'm going to say that the people কাজ করার জন্য যখন আমরা নারী প্রতি সহিংসতা যখন আমরা লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা নিয়ে কথা বলি সবচেয়ে বেশি যেটা জরুরি সেটা হচ্ছে কি কমিটমেন্ট এবং কারণ এটার জন্য এক্সপার্ট হওয়ার আগে এই সাবজেক্ট ম্যাটারে এক্সপার্ট হওয়ার আগে যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে কি কমিটমেন্ট সো যে কোনো কেউ যখন কমিটেড থাকবে যখন তারা একসাথে মিলে কাজ করতে চাচ্ছে তখনই আমরা একটা সাকসেসফুল ফিউচার দেখতে পাবো তিনি আরো বলছিলেন যে মুভমেন্টস এর কথা ডেনমার্কের ক্ষেত্রে যখন যেসব ধরনের নারীরা মুভমেন্ট করা শুরু করেছে সেইটা একটা খুব বড় একটা তখন থেকে এই কাজগুলো সিরিয়াস নেওয়া শুরু হয়েছে এবং কাজটা অনেক দ্রুত এগিয়েছে তিনি আরো বলেছেন আগে যে ধরন ধারণাটা ছিল যে লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা কিংবা ডোমেস্টিক ব্যালেন্স যখন হচ্ছে সেইসব একটা প্রাইভেট ম্যাটার সেটা পরিবারের ভিতরে হয় সেটা নিয়ে কথা বলা যায় না কিন্তু ওনারা যখন কাজ করা শুরু করেছে ওনারা যেটাতে স্ট্রেস দিচ্ছিল সেটা হচ্ছে কি কোনো কিছুই প্রাইভেট না প্রাইভেট ইস পাবলিক প্রাইভেট ইস পাবলিক এই কথাটা যখন এস্টাবলিশ হয়ে এবং সেটার ভিত্তিতে যখন কাজ শুরু হয়েছে তখন থেকেই আরো বেশি আলোচনা শুরু হয়েছে থেকে জেন্ডার বেসড ব্যালেন্স কে অ্যাকসেপ্ট করা হয়েছে যে আমাদের একটা প্রবলেম সোসাইটি এবং এটা অ্যাড্রেস এই কথাটা যখন শুরু হয়েছে তখন জেন্ডার বেসড ব্যালেন্স একটা যে সমস্যা সেটাকে আমাদের কিভাবে করে আমরা ট্যাকল করব সেই কাজগুলো পরবর্তীতে শুরু হয়েছে থ্যাংক ইউ সো মাচ আই এম গোইং টু মুভ অন টু মাই নেক্সট क्वेश्चन আমার নেক্সট क्वेश्चनটা হচ্ছে কি যে যখন আমরা জেন্ডার বেসড ব্যালেন্স বা সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট নিয়ে আমরা কথা বলি এবং আমরা বলি জিরো টলারেন্সের কথা যে যে কোনো ইনস্টিটিউশনে সেটা जिज्ञेस करते चाची Ambassador, my second question to you is, when we think about establishing zero tolerance in the workplace, it is something that needs to come from the leadership. It is something that needs to be established by the leader themselves. So yourself, you as a leader, how have you been able to address zero tolerance at the workplace as a leader? Thank you very much again. Um, I think it's, now I'm a woman leader and a committed one. So for me, it's totally, totally unacceptable to have sexual harassment in spaces where pe uh, women and men for that matter, live and work and uh, yeah, have their, their life. Let's just recall that sexual harassment, it springs from power rela relations, power uh, of the superior uh, to coerce women or men again, I'm not exclude that it can happen to men, um, 
uh, persons with influence or power coerce women to accept unwanted sexual advancements. Um, and women should be uh, really free to do their work, to socialize in the workplace and not be live in fear for such unwanted sexual advancement from a person um, in a position of power where they may be coerced to say yes to something that they don't want. It is so important that the institution has a zero tolerance policy, as you said initially, and uh, the Danish Ministry of uh, Foreign Affairs has a very clear policy on zero tolerance and a very clear uh, obligation of all leaders in the Ministry of Foreign Affairs. That means all uh, ambassadors, but also uh, leaders and managers at all other levels are held responsible to uh, avoid that. We have every year in our workplace what we call a barometer where all staff uh, are and uh, a questionnaire where all staff can uh, tell how they feel about the workplace, are they happy? And there are also um, questions about bullying and the sexual harassment. So in that way, people have in anonymity the uh, opportunity to uh, to also flag if they had any unwanted uh, such unwanted attention and and it's coming back to the leaders at the different levels to uh, to work on that and avoid that happen again we also have a whistleblower mechanism with uh, a trustworthy uh, third party so for me, as an instance, uh, as, as uh, an example, if somebody is uh, experiencing that in, in the workplace I have responsibility for, it will come back to me that I have a problem. Not who it is or who is saying so, but that there is a problem and that I need to uh, take hand on that. Um, but I think it's also now we talk about institutions, uh, responsibilities and, um, and, and persons, individuals. And, and also here, it's so important for all of us to speak up, of course, the victims. Uh, they, and we should not contribute to victim blaming. It's never your own fault. Um, so speak up. And I would also expect from all uh, colleagues uh, to speak up. Now, if it's the leader who are doing it, I see it's really, really difficult to speak up. But, um, but then there are other mechanisms in the form of this barometer inquiry or, or whistleblower. Um, but women should not live in fear everywhere, anywhere they go and live. So th thank you. So much ambassador i have one more question for you i'm going to come back to you in just a little bit ambassador jeta amaderke bolchilen seta hocche ki prothomoto je kono institution thin ba organization er jeta sobche beshi jori seta hocche commitment jodi amra committed thaki je amra sexual violence thin ba sexual harassment er proti amader zero tolerance she khetre ei kaj ta kora shombhob ebong prottek level e kintu kaj একজন যে লিডার ইনস্টিটিউশনের লিডার তার তো অবশ্যই অনেক একটা বড় ভূমিকা আছে পাশাপাশি যারা ম্যানেজার আছে যারা টিম লিডার আছে তাদের সবার एवरीवन एवरीवन हैज टू स्टेप আপ সবার একটা রোল নিতে হবে আর উনি বলেছেন যে ওনাদের ওখানে এমবেসিতে প্রত্যেক সপ্তাহে আমার ধারণা একটা টিম মিটিং হয় টিম মিটিং গুলাতেও কেউ যদি এই ধরনের সেক্সুয়াল ভায়োলেন্স সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট ফেস করে থাকে তাদের কাজের ক্ষেত্রে বা কাজের জায়গায় তারা সেটা দিতে পারে ওখানে এইসব এইসব ধরনের আলোচনা হয় বুলিং নিয়ে সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট নিয়ে তাদের সব স্টাফের মধ্যে এই ধরনের আলোচনা অর্গানাইজ করা হয় পাশাপাশি উনি বলেছেন যে ওনাদের একটা হুইসেল ব্লোয়ার একটা অপশন আছে তার মানে অন্য কেউ যখন কিছু একটা দেখেছে কোন একটা ধরনের কেস দেখেছে বা একটা এক্সপেরিয়েন্স করেছে নিজে না অন্য কাউকে কিছু এক্সপেরিয়েন্স করতে 
সে ভেসেল ব্লো করতে পারে সে ওই ধরনের ইস্যুটা উঠাতে পারে এবং যখন ওঠানো হবে তখন হচ্ছে যেটা সে পালন করে সবচেয়ে যেটা গুরুত্বপূর্ণ কথা উনি বলেছেন সেটা হচ্ছে কি ভিকটিম ব্লেমিং নিয়ে সেই জায়গাটাতে আমাদের সবার উনি বলেছেন যে ভিকটিম ব্লেমিং মানে যে ভিকটিম তাকে ট্রাস্ট করা এবং তাকে ব্লেম না করা এই রেসপন্সিবিলিটিটা আমাদের সবার এবং এটা সবার করতে হবে আলটিমেটলি যেন একটা নারী সে যখন কাজে আছে সে যখন কাজ করছে তার যেন সেই স্বাধীনতা থাকে যে সে যেরকম সে ওভাবে করে চলতে পারবে তার কোনো ভয় থাকবে না উনি বলেছেন মনে হচ্ছে নট ফিয়ার ফিয়ারটা ভয়টা যেন আমার না থাকে এই জিনিসটা এস্টাবলিশ করতে হবে একটা কর্মক্ষেত্রে সেটাই সবচেয়ে বড় রোল উনি বলেছেন একজন লিটারের আমি আমার তৃতীয় প্রশ্নে চলে যাচ্ছি তৃতীয় প্রশ্নটা অ্যাম্বাসেডার এর কাছে যেটা আমি করব সেটা হচ্ছে কি যে আমরা যখন ব্যালেন্স অ্যাগেনস্ট উইমেন নিয়ে কথা বলি আমরা যখন নারীদের প্রতি সহিংসতা নিয়ে কথা বলি সেখানে কিন্তু একজন কিংবা দুজনের রোল না সেখানে সব যারা স্টেক হোল্ডার আছেন সবার একসাথে এসে কাজ করতে হবে যেন একটা মাল্টি সেক্টোরাল অ্যাপ্রোচ হয় টু ডিল উইথ ব্যালেন্স অ্যাগেনস্ট সেখানে আমি জানতে চাইবো অ্যাম্বাসিডার Thank you very much. Let me, uh, the, the easy reply would be all kinds of support. <laughs> But I'll elaborate a little bit more. Now, Denmark has been a, a development partner to Bangladesh for almost 50 years since independence. And women's rights, all rights, economic, social, uh, and, and of course, avoid gender-based violence has been at the center um, for this development cooperation throughout the years, because we are so convinced in Denmark that the full participation of that other 50%, the 50% of the population which are, are women, the participation of them in development of society is so important and key to really this, um, um advancements in this society and i also think we all recognize that women coming out in the labor market in the uh, rmt sector however poor their jobs were but it has meant as uh, a difference to women's status in uh, in bangladesh so that's very very important Now, one of the things we have been uh, supporting is uh, our support to ask. Um, one of the outcomes of which is a seminar to the webinar today. Uh, we have really supported throughout many years uh, ASK's uh, uh, program, uh, notably uh, against gender-based violence. But I, I would like to highlight um, the One Stop Crisis Center, actually, which is also one of our flagship projects. Uh, really a successful example of, um, of, uh, yeah, of support to this area. So we'll go back 25 years um, to the Beijing Platform for Action in 1995, uh, and where the government of uh, Uh, Bangladesh took an initiative to, in response to that uh, Beijing platform, uh, initially known as the Multisectoral Program on Violence Against Women in Bangladesh. Uh, and it was uh, undertaken by the Ministry of Women and Children's Affairs uh, back in the mid uh, 1990s uh, as a response to the Beijing platform. So in 1996, with Danish support, um, the Ministry of uh, Women and Children's Affairs uh, set up an interministerial committee uh, 
and, and planned a pilot program under this in coordination with the Ministry of Law, Justice and uh, Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Ministry of Information, Ministry of Social Welfare, of Home Affairs, and, um, and Ministry of Health and Wel Family Welfare. So it's really an integral project uh, by uh, an approach by various um, government uh, institutions. And the main rationale behind the design was the mobilization of state machinery in prevention and redress of violence against women. So this initiative and our cooperation is now in the fourth phase. Um, and, and under this, uh, the National Center on Gender-Based Violence, the One-Stop Crisis Centers have been established. Um, and, and still there's coordination between all the, um, the uh, institutions, uh, state institutions uh, participating. So, um, so from the Danish side, we really uh, see this as a very good uh, example. Um, I'm sure we can discuss how this and that can be improved, but overall, I think it's an initiative uh, in which Bangladesh and, and the government can take a, a lot of pride. Uh, and we are confident uh, from the Danish side uh, that uh, as our, um, our support will end by 2022, but we are confident that it's strong enough to, uh, to carry on uh, under the government uh, responsibility entirely. Thank you. Thank you so much, Ambassador. Thank you so much for your valuable words. I'm going to come back to you in the open session. Ambassador Jita Bolchilen, JJ multi sectoral approach, or Kothamiji Poshto Takore Chilam, Jokan Embassy's key role, Danish Embassy, Denmark Embassy role Taki, Chikanuni Bolchen, Jonic Thornary Katch Tulche, Government of Bangladesh Shape. At a specific Unudan DH and one stop crisis center, Kotha Jita Tade flagship project Chilo, Jikane, Jikunu Thornary Crisis on Violence Against Women, Shay Thornary. Case Kula handle for a high. Pasha Pashuni Bolichan, the Beijing Platform for Action, Jokon Cheta, nineteen ninety five, J. Um, J. Conference Staff, Sheikh Hane Hutcheki, Government of Bangladesh, Ekti, uh, particular Ekti commitment to law, uh, specifically on violence against women. Jake Hane, Ministry of Women and Children Affairs, Ekti Boro Bumika, Beke Chilen, Ukanteke Asher for a nineteen ninety six, Beke, at Ekti Interministerial Committee, Kothauni Bolichan, we Ministry Gulate. Ministry Gular Mothe, Onikula Ministry Mothe, Kichu Ministry Jitoni Ule Correction, Ministry of Law, Justice, Social Welfare, Aronic, Bibino Ministry Kota Unipolechen, Isha Ministry Gula Mile, Ikti Interministerial Committee Hoy. Jetar Thara, Amra, Balance Against Women Kiki Habe address for a Hobo, Porbo, Sheshop Thorone, um, Kajkulo Shuru Hoy, Ebung Sheitate, Danish Embassy, Ikti, Boro Bumika Rache, Tara Coordination and Role Achebung, Aro Onik Thorne Jeshop Kaj. Um Nai Proti Shohan Shotani, Jeshop Thorne coordination at Kachoche, Onik Thorone uh Shesho Committee Gulateo, Danish Embassy Oro Pumika Rakche, into Tadir support Apatoto Jetoni Bolchen, She support the Thad Bay twenty twenty two Porchoto. Kinto Uni Ashabati, Ambassador Ashabati, J Government of Bangladesh, a Bumika Gula Chalia Jabe, Kajula Chalia Jabe, Janoamra, Nari Proti, Shohin Shota. Ebong uh gender pit picture shop showing shot a che sheet or kaje amra agiatari. Tonobad ambassador ke Amiya Kon Chole Jachi Amar Dithio panelist, Hostina Parbachet. Hostina Pashunta Pachin. Hostina Papnikachin. Yes, thank you. Technology the Hamateronic show my cholera check the device, the character device of a current cholera check. Postinapa, Apna Kachamiji, Prosno Tarakti, Sheta Hochiki Amra Jani, J. Gender based violence, J. Hoche, Ebong, rape culture, Kothamra, Sheta Ketri, Bolte Taki Barbar. J. Rape culture is very much embedded in our society. I'm not keep up a hard book, keep up a chore. Go eight horror conversation, Gula, Barbar, 
আসতে থাকে ভিকটিম ব্লেমিং এন্ড অ্যারাউন্ড ভিকটিম ব্লেমিং এই ধরনের আমাদের বেশ কিছু কি বলবো আমাদের কালচারের মধ্যে ইম্বেডেড অনেক ধরনের বিহেভিয়ার প্যাটার্ন যেটার কারণে কিন্তু আমরা একটা ডিফিকাল্টি সারাক্ষণ ফেস করতে থাকি যে আমরা ভায়োলেন্স অ্যাগেনস্ট উইমেনটা কিভাবে কমিয়ে আনবো কিভাবে একটা সুস্থ পরিবেশ দিব যেখানে হচ্ছে না কিংবা কমে আসছে ভায়োলেন্স অ্যাগেনস্ট আপনার কাছে কি মনে হয় যে ব্যারিয়ার গুলা কি কি আমরা সার্ভাইভার সেন্ট্রিক আরো কেন হতে পারছি না আমরা সার্ভাইভারদের কাছে জাস্টিস কেন দিতে পারছি না তাদেরকে ব্যারিয়ার গুলা কি কি এবং ইনস্টিটিউশনাল চ্যালেঞ্জ এক হচ্ছে কি যে আমাদের ব্যারিয়ার আরো বিভিন্ন ধরনের আছে সেই সব ব্যারিয়ার গুলা যদি আপনি একটু টাচ করতে পারেন পাশাপাশি ইনস্টিটিউশনাল চ্যালেঞ্জ কি যে আমরা সার্ভাইভার আমি ওভাবে কোনো গুছিয়ে লিখিত কোন কমেন্ট তৈরি করিনি আমি চাচ্ছিলাম যে আজকের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা যেদিকে যাচ্ছে সেটার সাথে সেটার সাথে প্রাসঙ্গিক ভাবে কিছু কথা বলবে দেখেন আমি যেভাবে দেখি যে মুহূর্তে একটা সমস্যাকে আমরা কালচার অভিহিত করছি একটা সংস্কার অভিহিত করছি সেখান থেকেই তাহলে আমরা বুঝতে পারি যে আসলে আমাদের মানে প্রতিবন্ধকতা গুলো কোথায় কেন আমি বলছি কেননা আমরা ছোটবেলায় মানে ল স্কুলে শিখেছি ফার্স্ট ইয়ারেই যে একটা আইনের সাথে একটা কাস্টম এর পার্থক্যটা কোথায় এবং কাস্টম কখন তৈরি হয় মানে একটা সংস্কার কখন তৈরি হয় একটা ল কিন্তু আপনি ধরেন দু তিন বছরের পরিশ্রমে কিন্তু একটু দাঁড় করিয়ে ফেলতে পারেন আরো কম সময়ও কিন্তু রাতারাতি দাঁড় করিয়ে ফেলতে পারেন আইন কিন্তু একটা সংস্কার বা একটা কালচার তৈরি হতে অনেক সময় প্রয়োজন হয় বলা হয় ইট ইস অ্যান ইনক্রিমেন্টাল অ্যাক্রিয়েশন এবং এই অ্যাক্রিয়েশনটা হচ্ছে সোসাইটি থেকে উদ্ভূত ইট কামস ফ্রম উইদ ইন দ্য সোসাইটি অ্যান্ড সামথিং দ্যাট ইস প্র্যাকটিসড যেটা চর্চা যুগের পর যুগ হতে হতে এটা এমন একটা অবস্থান নেয় যে অবস্থানটা অন্তর্নিহিত ইন আদার ওয়ার্ডস The distinction between a law and a custom is such that a custom, a, a law can be uh, enacted overnight or within a short span of time. But a, for something to turn into a culture or a custom, it is the cumulative accretion of an act or an omission or a practice over a long period of time, which then becomes inserted into your psyche and embedded within your understanding of not only how you see yourself, but how you see the world. And that is why we have to be able to do this when we live in our lives, what 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 we live in our lives, প্রথিত হয়ে যায় বিকমস এমবেডেড আমি কেন এই ভূমিকাটা দিচ্ছি ওইটাই বলার জন্য যে যখনই আমরা কালচারে রূপান্তরিত হয়ে যাই একটা ঘটনা বা একটা একটা প্র্যাকটিস ওখানেই অন্তর্নিহিত হচ্ছে আমার বোঝা যে আমার প্রতিবন্ধকতা গুলো কোথায় তাহলে আমরা কি করতে পারি আমাদের তো জীবদ্দশায় আমরা খুব বেশি হলে এখন আশি নব্বই বছর খুব বেশি হলে পাচ্ছি তো এই আশি নব্বই বছরে তার মধ্যে আমরা অ্যাক্টিভ আছি খুব বেশি হলে ধরেন চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছর এই চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছরে কি আমার সম্ভব চারশো বছর বা চার হাজার বছরের প্র্যাকটিস কে ওই একই পদ্ধতিতে ওয়াক ব্যাক করা ইটস নট পসিবল সো হোয়াট ডু উই নিড টু ডু উই নিড টু টেক সার্টেন অ্যাকশন দ্যাট আর গোয়িং টু ফাস্ট ফরওয়ার্ড এই যে ভ্যাকসিনেশন আপনি দেখেন দি কোভিড নাইনটিন ভ্যাকসিনেশন ইজ এ ভেরি গুড এক্সাম্পল অফ ওয়ের when the chips fall down jokhon bipode pori amra thiki kintu amader sokoler somonnito shokti ke niye we put all our efforts together we put our uh, investments together and then we bring about an effective solution 
and we can accelerate it. So, protibondho kotha gulo ko amra chan. Amra oni kotha bolte pari. Protibondho kotha amader mono manushik kotha hai. Protibondho kotha amader resource allocation hai. Ha, amader chhod chahi ta di thei. Kitu ekhon amader ki accelerated with ei hote hobe. So acceleration to ki bhabe hobe. Ham ek to bhinno jayga thi ke shuru kori. Ek ek aagir session hai apna jal jukto hoye chen. তারা বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য শুনেছেন আমি একটি বক্তব্যকে আসলে একটু চ্যালেঞ্জ করতে চাই সেটা হচ্ছে আমাদের মাননীয় সাংসদ আমাদের অত্যন্ত প্রিয় অ্যারোমাদির কথা হ্যাঁ অ্যারোমাদি ঠিকই বলেছেন যে আমাদের আসলে খুব অন্তর থেকে কষ্ট লাগে যখন আমরা প্রত্যন্ত অঞ্চলে যাই বা অত প্রত্যন্ত না আমাদের ঢাকা শহরের মধ্যে অনেকের সাথে কথা বলি এবং তাদের মধ্যে সচেতনতা এতটা অভাব অথবা তারা শুধু ল্যাক অফ ইনফরমেশন না মিস ইনফরমেশনে ভুগছেন ভুল ইনফরমেশনে ভুগছেন যেমন আমি একটা কথা বলবো এই যে যেমন ধরেন আমি এখনো পর্যন্ত শুনি অনেকে বলে যে না একজন পুরুষ তালাক দেবেন না কেন তিনি চান যে তার স্ত্রী তাকে তালাক দেয় কেন কারণ একটা মিস ইনফরমেশন হচ্ছে যে স্ত্রী তালাক দিলে তাহলে পুরুষকে আর মোহনা দিতে হবে না তো এটা তো ল্যাক অফ ইনফরমেশন না এটা তো হচ্ছে মিস ইনফরমেশন তো এই মিস ইনফরমেশনটাকে প্রোপোগেট কে করছে হ্যাঁ তো তারপরে যেমন বলা হয় যে ও বিয়ের সময় যদি গহনাটাকে ইয়ে করে দেয়া হয় মরানার ভিতরে নিয়ে নেওয়া হয় তাহলে ওটাকে উসুল হিসেবে ধরে নেওয়া হবে পরে ধরে নেওয়া হবে যে স্ত্রী ইয়ে করেছেন বাকিটা হয়তো মাফ করে দিয়েছেন তো এইগুলো তো আমি বলবো মিস অ্যান্ড ডিস ইনফরমেশন তো এখানে তো আমাদের অনেকগুলো এগুলো থেকে আমরা কিভাবে এগোতে পারি তো আমি একটা অন্য জায়গা থেকে এখানে অ্যাড্রেস করতে চাই সেটা হচ্ছে যে এই যে অ্যারোমাদি বললেন না যে আমাদের খুব কষ্ট লাগে যখন আমরা দেখি যে তার কাছে তথ্যটা পৌঁছায়নি তার কাছে এখনো ইনফরমেশন যায়নি তো আমি এখানে একটা একটা চ্যালেঞ্জ দিয়ে একটু ডিফারেন্ট পার্সপেকটিভ আনতে বলবো দিস ইজ এ চ্যালেঞ্জ উইচ ইজ যে এইখানে তো রাষ্ট্র ডিউটি বেরার নাকি যদি ডিউটি ব্যারার হয়ে থাকে তাহলে তাকে কিছু ডিউটি আগ বাড়িয়ে পালন করতে হবে এখানে উনাকে বসে থাকলে হবে না যে উনি কেন জানেন না আরে এত বছর ধরে আমরা চেষ্টা করছি উনি জানেন না নো দ্য বার্ডেন নিডস টু বি দ্য বার্ডেন অফ রেসপন্সিবিলিটি নিডস টু বি শিফটেড টু দ্য স্টেট নট টু দ্য ইন্ডিভিজুয়াল আমি কেন বলি যে দেখেন আমি যদি আজকে একটা ব্যাংক হই বা আমি আজকে একজন ক্ষুদ্র ঋণ দাতা সংস্থা হই আমি কি করব আমি দৌড়ে দৌড়ে যাব যে আহ কে পাইনি কে জানে না এখনো আমার কথা আমি ব্যাংক হলে খুঁজে খুঁজে বের করব যে উনি জানেন না কেন আমি খুঁজে খুঁজে ওনার ঘাড়ের উপর বসে চেষ্টা করব ওই লোনটা ওনাকে দিতে তার মানে গরজটা আমার ব্যাংক হিসেবে বা ঋণ দাতা হিসেবে তো এইখানে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের উত্তরণ থেকে উত্তরণের জন্য আমি স্টেট হিসেবে রাষ্ট্র হিসেবে এবং সরকার হিসেবে কেন গরজটা নেব না আমার উপরে এবং এখানে আমি আরেকটা জায়গায় হাত দিতে চাই সেটা হচ্ছে এই যে আপনি দেখবেন আমাদের সংবিধানেই আঠাশ অনুচ্ছেদেই কিন্তু বলা হচ্ছে যে নারী পুরুষ রাষ্ট্রের সকল জায়গায় সমান জাতীয় জীবনে তো সমস্যা নেই আমরা কি ওখানে দেখতে পাচ্ছি না যে রাষ্ট্রকে আমি কোথায় দায়বদ্ধ করছি ওই জনজীবনে কিন্তু ব্যক্তি জীবনে আমি কিন্তু দায়বদ্ধ করছি না তো এইখানে রাষ্ট্রকে নিজ গরজেই নিজ উদ্যোগেই কিন্তু উদ্যোগী হতে হবে যে না জনজীবনের ভেতরেই পারিবারিক জীবন পারিবারিক জীবন বিচ্ছিন্ন জনজীবন না আমি কি এখানে একটু অ্যারোমাদির কাছে যেতে পারি অ্যারোমাদি আপনি কি কমেন্ট করতে চাচ্ছেন এই জায়গায় কাজগুলো করছে বাংলাদেশে কিন্তু এই জায়গাগুলো কিন্তু অনেক অন্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশ কিন্তু অনেক এগিয়ে সত্যিকারে 
বিকজ আমাদের প্রাইম মিনিস্টার কিন্তু বেসিক্যালি খুবই নারী বান্ধব এবং বিশেষ করে উনিও ভেতর থেকে অন্তর থেকে ফিল করে এবং ফিল করে শুধু না এবং উনি সময় তৎপর যে কিভাবে এবং কেন এই নারীর প্রতি সহিংসতা কেন আমরা আরো কেন কাজ করতে পারছি না এবং সে কারণে কিন্তু উনি নানা প্রোগ্রামে কিন্তু ক্রস কাটিং করে দিয়েছে যেটা তুমিও জানো আমিও জানি এখন তুমি যে কথাটা বলছো একটা জায়গায় হয় কি যে প্রাইম মিনিস্টার ইজ ডিপলি ডিপলি সাপোর্টিভ অ্যান্ড প্রোভাইডিং অল আউট সাপোর্ট কিন্তু ইনস্টিটিউশন গুলো সরকারের যে ইনস্টিটিউশন আছে বেসিক্যালি এই জায়গাগুলো কিন্তু দেখা যায় যে ওই রকম তারা কিন্তু হেডেড বাই মোস্ট অফ দেম আর হেডেড বাই थकिना क्यों पार्थक्य आकाश पतल কারণ এখানে জায়গাটা হচ্ছে প্রত্যেকটা মেয়ের ভেতরে সে সিভিল সোসাইটিতে থাকে কি সরকারে থাকে তার একটা ভেতরে একটা তীব্র জ্বালা বেদনা এবং তার একটা দায়বদ্ধতা থাকে যে দায়বদ্ধতাটা সব এবং সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমি বারবার বলছি গভর্নমেন্টের মেশিনারির একটা লিমিটেশন আছে যেটা সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন ইজ মো যেভাবে কাজ করছে সেইখানে একটা বারবার আমি বলি যে গ্যাপটা তো রয়ে গেছে এই গ্যাপটাকে আমরা যদি ব্রিজ না করি এটা কিন্তু কাউরি উপর কাউরি দোষারোপ না এটা হলো আমাদের চিন্তাধারার লিমিটেশন আমাদের অ্যাপ্রোচের লিমিটেশন আমাদের বাজেটের লিমিটেশন আছে অনেক কোনো ফ্যাক্টর দাঁড়িয়ে গিয়ে সেই কারণে বলছে যে রিথিং করা রিস্ট্র্যাটিজাইজ করা বাস্তব থেকে দেখছি তাই না এখন ব্র্যাক যে বল साधारण मानुषेटर डिटी प्लस पार्थक्य देखते जख चाकी थे चाकी जो शेष हो जाए बदली हो जाए कंटिन्यूटी थे तो क्षेत्र में विशाल मैजिकल पावर आई ডিউটি <laughs> the government the institutions that are responsible to provide us the support to provide us with the structures uh, the duty bearers that are responsible everyone has a responsibility to play everyone needs to take up that responsibility and ultimately it lies with the state and what aroma the very kindly told us is that there are gaps that exist and we have to acknowledge that we have to work towards that but there also needs to be a multi stakeholder approach 
through which CSOs, through which the development sector and where their strengths are, that also comes into play so that we can together aim for a Bangladesh that is safe for women. I'm going to very quickly move on to Taslima. Taslima, I apologize. I'm going to wait for a long time. তোমার কাছেও একই প্রশ্ন তাসলিমা আমরা যখন বলছি রেপ কালচারের কথা আমরা বলছি আমাদের জেন্ডার আইডেন্টিটিস এর কথা এবং যেগুলো আমাদের যেসব ধরনের ব্যারিয়ার আছে অ্যাজ এন একাডেমিয়া তুমি যখন একাডেমিয়াতে কাজ করছো বা একজন অ্যাক্টিভিস্ট হিসাবে হোয়াট ইজ ইউর টেক অন দিস এন্ড হোয়াট ডু ইউ সি দ্য সলিউশন হোয়াট মাই Thank you so much, Samara, and thank you to Ainu Shalish Kendro, an honorable ambassador, um, and as well as uh, my very dearest Scott Sinapa. Um, so uh, if I start with Manijita, I already talked about it, and I was talking about it, and I was the responsibility the, about the duty bearers, that the responsibility as a state. Um, uh, I think that the other problems are এত বেশি ইনগ্রেন এবং এত দিন ধরে এটা কি আমরা কন্ডোন করে আসছি অনেক ক্ষেত্রে আমরা নর্মালাইজ করে নিচ্ছি এই এই প্রসেস গুলোকে যে আসলে যদি আমরা এখন মানে রেসপন্সিবিলিটি থেকে আমার কাছে মনে হয় যে উই নিড টু অ্যাকচুয়ালি ফাইন্ড আউট যে আমরা তারা কি রোল প্লে করতে পারি হ্যাঁ এবং ডেফিনেটলি সেখানে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট রোল যেটা পছনাপাও বলছিলেন যে is i mean it has to be played i don't i'm not i don't know about responsibility but it has to be the key role has to be played by the state mechanism right even a enabling environment to create kore dawa say i uh, i am an academic i am a researcher ekhon ami jodi gender based violence ni research korteo jai um amake ashole sei dhoroner ekta enabling environment amar jonno ache kina je mechanism gulo theke ami totthyo জানতে চাচ্ছি সেই তথ্যগুলো আসলে পাবলিকলি অ্যাক্সেসেবল কি না সেখানে আসলে সে একজন জুডিশিয়ারি ভিতরে যদি কাউকে আমি কারোর সাথে যদি কথা বলতে চাই কোনো গবেষণার জন্য সেটা আসলে আমার জন্য কতটুকু মানে কষ্টকর তাকে রিচ করা এবং তিনি পাবলিকলি কোনো ইনফরমেশন আইডেন্টিটি ডিসক্লোজ না করে বলা এই যে মানে অ্যাজ এন একাডেমিক আমার এই এই দিকগুলো আমার কাছে মনে হয় যে মানে ইনেবলিং এনভায়রনমেন্টটা ক্রিয়েট করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের কিন্তু একই সাথে আসলে কিন্তু অনেকগুলো সেক্টরকে একসাথে কাজ করতে হবে যেটা আমরা আগের সেশনগুলোতেও বারবার বলে আসছি শুধু আবার রাষ্ট্রের মানে এই জিনিসটা এমন সেখানেও একই সাথে হাত দিতে হবে হ্যাঁ এবং আমি এজ এন একাডেমিক আমার যতটুকু মনে হয় যে থ্রু রিসার্চ আমি যতটুকু এগিয়ে নিতে পারি এরকম ভাবে কিন্তু প্রত্যেকটা সেক্টরেই কিন্তু কারো না কারো কিছু না কিছু রেসপন্সিবিলিটি আছে যেমন আমাদের মিডিয়া যেখানে মিডিয়া ইজ সেখানে আমাদের জোর দেওয়ার প্রয়োজন আছে আমাদের স্কুল গুলোতে সেখানে আসলে আমরা কি মানে আদৌ জেন্ডার ইকোয়ালিটি জিনিসটা কি জেন্ডার ইকোয়ালিটি সেন্স অফ জেন্ডার ইকোয়ালিটি এই বিষয়গুলো কি আমাদের স্কুল গুলোতে আছে কিনা আমাদের যে রিলিজিয়াস ইনস্টিটিউশন গুলো আছে সেখান থেকে আমরা ছোটবেলা থেকে কিন্তু অনেক ধরনের আমরা শুনি যে এই এই ধরনের রেগুলেশন আছে ল বলছে ইসলামিক ল বলছে এটা আছে কাছে কিন্তু সেখানে গুড থিংস অফ ইট যেখানে বলা হয়েছে ইউ ক্যান নট ভায়োলেট অ উমেন এই এই ইস্যু গুলোকে আমরা কখনো কেন শুনি না রিলিজিয়াস ইনস্টিটিউশন গুলো কি বলছে পাবলিকলি তারা কিভাবে রিচ করছে সেটাকে আমরা কোথাও রেগুলেট করছি কিনা সেখানে যখন নারীর অবমাননা করা হচ্ছে সেটাকে আমরা কোথাও রেগুলেট করছি কিনা আমার মনে হয় যে প্রত্যেকটা বিষয় আসলে এবং একই সাথে ধরো যে যে অর্গানাইজেশন গুলো কাজ করছে সেখানেও কিন্তু আসলে মানে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হচ্ছে যে সেখানেও খুব একটা মানে 
isolated uh, initiatives of different organizations shikhana mone hoy je ekta connection ekta bridge build korar proyojon royeche thank you so much taslima amar ditiyo question tao linked to what you were saying matro je kotha ami bolchila amra jokhon boli je we need to invest more in women we need to amplify the voice of the survivor uh, of the victim সেই জায়গা থেকে কি তোমার মনে হয় এই ধরনের ইনিশিয়েটিভস বা এই ধরনের প্রোগ্রামস এর কি আমরা কি আরো দেখতে চাই বাট উইল দ্যাট হেল্প ইজ দ্যাট মেবি আ পসিবল সলিউশন টুয়ার্ডস এন্ডিং অর কমব্যাটিং জেন্ডার বেস ভায়োলেন্স ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট কারণ আমার মনে হয় যে যখনই ইউ উইল সি সে আ ভয়েস স্পিকিং अबाउट রাইটস অফ উইমেন অর স্পিকিং अबाउट ভায়োলেন্স এগেইনস্ট উইমেন তখন কিন্তু the uh, sort of amount of encouragement uh, uh, we should be receiving it's not there it's absent somewhere ha seta kintu shudhu je tomar rashtriya porjay theke tao na kintu generally dekhben jokhon we talk about something that relates to women's rights um, i i don't think that it's appreciated uh, uh, generally at the appreciation ache ebong if my personal experiences whenever so you will be writing or talking or researching about rights of women this question would inevitably come that what about men you know whereas uh, whatever feminist research or legal research is being done ekhane kintu kothao bola hocche na je no there is no violence against men there is of course violence against men there are violence against other uh, marginalized communities but you know Uh, considering the context of violence against women that is the issue that we are prioritizing for the moment and there's nothing wrong about it but a question full of face for the hoy ekarone je shekhane kintu amader lack of appreciation er ekta bishoy royeche shekhane ashole ki kora jete pare rashtriyo bhabe ba eta te chinta chetonar poribortoner o kintu bishoy royeche je mane ei ei ebong jara leaders achen jara kotha bolchen taj korchen tarao ashole nijeder moddhe amra মানে আরেকটু কি করে আমাদের ভিতরকার কোঅর্ডিনেশন বাড়ানো যায় কি করে ইউনিটিটা আরেকটু স্ট্রং করা যায় কি করে আমাদের ভয়েসটা আরেকটু ইউনাইটেড করা যায় সেখানেও জোর দেওয়া প্রয়োজন আছে এবং যখন হয়তো কোন ধরুন যখন আমরা দেখেছি যে হয়তো কেউ কোনো একটা কিন্তু একটা অবজ্ঞা করারও একটা বিষয় আমরা কিন্তু আমার পাইনি বললে চলে তো সেটা কিন্তু of the priority list shekhane ashol amader kaaj korar proyojon ache to really create this public understanding first this sensitivity first je ei je violence against women er issues gulo e gulo ashole mane amra webinar e bolar jonno ba ekta paper e likhar jonno shekhana mane it's a real issue the real victims the real survivors tader voice gulo ke aro samne ki kore ana jay to to sort of influence that uh, public Uh, set up a public mindset je na violence against women jokhon shikar hocche na ekjon nari tokhon these are the problems these are the crisis that the, the woman is facing and puro uh, crisis ta ashole overall bangladesher uh, development bolen ba bangladesher uh, uh, reflection to the international community shekhane o kintu seta ekta birup uh, picture seta ডেভেলপমেন্ট অফ বাংলাদেশ 
that was one of the main takeaways I had from what you said, and I think that's one of the most important ones. So thank you so much, Taslima. Um, I apologize. I have done terribly in maintaining time. Lamia, I want to quickly ask you if we have time to take questions or are we going to move ahead? Um, I think let's see if any questions come in for the next one minute um, and okay. maybe we can take one or two. Um, and then if not, we can go into your summary of the discussion and yeah. uh, hand over to the ambassador for her vote of thanks. Okay, perfect. I don't really see any questions right now. Maybe we can wait for that and I can start summing up some of the discussions that have um, that we have had. I think because it was such, okay, we have a question. Bichar prokriya shesh hote joto beshi bilombo hobe Okay, this is more of a question. This is not really a question, more of a comment. Thank you. Okay, great. Um, so I'm going to start summing up now. Thank you so much to everybody who was present with us. Thank you so much for the engaging discussion. I think I just got carried away with all of the discussions that we were having. Um, can you change the mindset of the patriarch? Okay, I don't know whether anyone wants to come on voice and answer that. Can you change the mindset of the patriarch? Taslima, Faustinapa, or Ambassador, yeah, yeah, we can hear you. Yeah, um, of course. And uh, I think the first step to changing the mindset of the patriarch is to acknowledge and realize that each of us are the patriarchs. We are all uh, products of and vehicles of patriarchy in the way we speak, in the way we dress, the food we eat, the way we present our remarks, we are all perpetrating or perpetuating patriarchy in some form or the other. That is the first, first uh, way in which we can uh, uh, participate in changing it. And uh, there are also specific ways in which we can change it in our daily actions, in looking at the way even our family resources are allocated before we talk about state resources, we let us look at <clears throat> some of the ways in which family resources are allocated, uh, what stands we take in that, how much property we own, who owns it, who gets to carry out the family name and who does not get to ch carry the family name, etc. So it starts at home and then it moves outward. So that's my very brief uh, comment on that. Thank you very much. Thank you. I think that's a very good way of ending this session. Um, it starts at home and then it goes above and beyond that, right? And I think what has increasingly come out of this discussion is that we need to aim towards a multi-sectoral approach. Yes, we do look at the state to provide us with the structures, to provide us with the system, to the legalities. Um, and there is so much that we, we want to see from the state, we hope, for, um, to kind of have that sort of enabling environment. I think that came up a couple of times as well, so that we can push forward on the cause, so that we can move towards a society, towards a place where there is no victim blaming, where a victim can stand up, where, where we can hear from the victim, hear herself speaking and demand what is rightfully hers. I think that is what we're hoping to do and we all are in this journey together and we all we all need to kind of be in this fight together um there seems to be another question okay so there is another question that has come up uh what should a woman do when she has no support of family or friends as a rape survivor 
So as a rape survivor, when a woman is a rape survivor and if she has no support, um, Taslima, maybe you can answer that briefly or Faustina. Uh, okay, I think it's a very tough question to answer um, because that is the genesis of our discussion, I guess. Okay. You know, how to create support systems. This question is not new. It's, it's, we've faced this question before as well. I don't have anyone. Shikhani um, Ashule state intervention is very important. Um, budget allocations is very important. Violence against women, gender based violence, Shikar Hutchen, Jara victims, their survivors. Sadiq Juna Ashule, mother. Protection. If you look into the shelter uh, homes, Amadir Deshesh, Akibari Opotul, Jay Rokume Shangshu, the Shikar Hotel, Shikano, only Horone qualification at the Shikanaju, the Tauke Astra Pete Hoi. Eighty shelter in Jagata, Adjun Shahinsha, the Shikar Nadi victimized Holetini Kothai Jabin, even Akishate, Tarjun, the Kunut Horone, Amadir social safety net, and Mutu, the Taki Amra include Kotina. Adjun Shahinsha, the Shikar Nadi Kamra, Shule Taki Kotuku, authentic support to the party. E. Bishogulo Ashule totally absent. Akishate, Amadan Shahinsha, the Shikar, Jaranadi Hutsin, Tadamut, act of majority in Totsin domestic violence, the Shikar Hutsin, Amadir, the personal law Gulu Achesha. Applications we can to Ajun Shamiku easily divorce the Divi department. Shekhano, um, divorce the bar pori, Ajun destitute the Nari Atsen. Take Amrashole Kunutharone financial support the Barokono mechanism Kizama create for the Pakshila. So Ikane Ashole could be important. I could, of course, existing J mechanisms Kulo Ache. To the Amar family take a Amar community take a Mikunui support Napai. I mean, I will try to access. Uh, the police stations. Our police stations take on a police take a right or a commitment page. It's a unara to take a Hanayakon woman related desk for a ten, but court ten to do Jokonamra. Uh, they keep the practical issue that how to on it. Jagati, which Bobby Shunagur is to the shop can it and I by five catch for China. Hindu on to the day a mechanism Guluace, her and Upojala, the upner violence against women committee Guluace. Tadir Kyo Jodi money access for a jai, but Tadir Kache. Astroi Chawa Jete Pari, but Cheta Ashule Ami Kub hopeful Nadisha Ashule Kotuku help for Beto Eta E Prushnot Ashule Shay Shamu Shatate at the Kuboro at the question mark the Jekanama the Kats for a Prajuna. The Shudu law fully hobina. We need a proper financial allocation to these issues. Thank you. Thank you so much. I think it is undeniable, and we have been saying this again and again, that we are ultimately looking at the state. We are looking at um, state mechanisms for that to be more developed so that we can seek access, so that we can aim for justice. Um, and even though there is a necessity for a multi-pronged approach, we're not denying that, but ultimately I think the duty bearers, which is the state, we are all looking towards them. Um, I think Faustina, if I wanted to add something. No, <clears throat> sorry, I won't take any more time. I've already put my comment in the in the box. It's simply to say that when uh, immediate family and community support break down, <clears throat> uh, one can, should, and may resort to state and non-state sponsored support. And thankfully now, more than ever before, we do have that support. It may not work perfectly, but we do have the support, whether it's a helpline, medical, psychosocial, economic, uh, legal support, it is coming together. And some of the comments that Takbir made are also vital, where the state has a responsibility in developing a compensation fund, in protecting the actors, whether it's the victim, the survivor, the witness, in terms of their, uh, their protection, in terms of wit uh, uh, witness protection, and also, it impunity culture jibolsi of compromise. A culture of compromise must be made prohibitive. Or that ato tarada the idhon bishtiri shajar taka jo compromise kore filsi amra muchle ka diye ba baire compromise. Ita ke jodi prohibitive kore dawa jai. Je thikat se amasho to tumi baire ye korte chao, mimangsha korte chao, tirish lakh taka kome ami korbo na. She thiki to kono chista korbe je quarter mathame ota ke ye korbe. So I mean, I'm just giving a few. Suggestions. I'm very sorry, but I have to head out to a meeting uh, which is starting in a few minutes. 
So thank you all and uh, all the best. Thank you, Faustina. Um, <clears throat> I would like to conclude the session now by saying that we have been speaking about the state a lot. We have been speaking about the duty bearers a lot as well. But our mono hai, our jay jay ganey, I too have to alochona. What about the halo hoto? Sheta hoche ki je individual role ta ki. Amade big ti gato role ta ki. Amade pori bare mothe. Amra ki ki thorne discussions hoche. E je e thorne discussion achke jeta hoche. Amra jodi shudhu International Women's Day March mashe e ta na kore jodi amra pura বছর ব্যাপী কি ধরনের ডিসকাশন গুলো করতে পারি আমরা যদি শুধু এক্সপার্ট দের কে নাই নে যদি আমরা ফ্যামিলির মধ্যে গিয়ে যদি আমরা বাচ্চাদের সাথে এই ধরনের ডিসকাশন গুলো কন্টিনিউ করতে পারি আমার মনে হয় আমরা যখন নাই প্রতি সহিংসতা কিংবা জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা নিয়ে কথা বলি আমরা ওই জায়গাগুলো পর্যন্ত যতক্ষণ না না পৌঁছাতে পারবো ততদিন আমরা যেরকম পরিবেশ দেখতে চাচ্ছি বাংলাদেশকে কিভাবে করে দেখতে চাচ্ছি আমার মনে হয় সেই জায়গা পর্যন্ত পৌঁছাতে আমাদের আরো অনেক বেশি সময় চলে যাবে Um, I unmuted. Can I speak up? Thank you. So no, hello again, and thank you to uh, everyone. What a rich and impressive discussion we had today. The passion of our panelists uh, was a, an immense uh, inspiration, really. So uh, despite all the social and uh, cultural barriers, which are remaining in Bangladesh. I would say that Bangladesh is still a leader in South Asia when it comes to uh, women's economic empowerment and girls' education. And as a woman ambassador here in Bangladesh, seeing the women's leadership, women's rights movements, and the resilience of the community here, it gives me immense confidence that change is coming and that it's very much here already. So there is, uh, just to sum up, a very short sum up, because a lot has been said, uh, there is an immense responsibility on our institutions to enable that change. And not least on each of us, men and women alike, to ensure that new generations of women and girls can live in a future without fear of gender-based violence. For that to be possible, we must continue to have these conversations to, the ch to challenge the status quo. Yes, there's much to be done, uh, but we are here for it. So thank you to all our viewers for being here with us on this webinar. And a big thank you to all our panelists for comm commemorating International Women's Day 2021 together with Denmark and not least with ASK. Wish you all a good and powerful International Women's Day on Monday. Let's continue to challenge the gender-based violence. Thank you to all of you, Don Abad. Thank so you. back to you. Thank you everyone from uh, ASK. Thank you everybody. I will be sharing some information for anyone who uh, uh, is seeking any kind of further information or uh, support. আপনারা যদি কেউ ভাইলেন্স বা সার্ভাইভার হয়ে থাকেন আপনাদের যদি কোনো ইনফরমেশন লাগে সরকারি ব্যক্তিতে যে আমাদের সাপোর্ট সিস্টেম আছে মিনিস্ট্রি যে সাপোর্ট সিস্টেম আছে ওগুলো অবশ্যই দেখে নেবেন এখানে আমি শেয়ার করছি স্ক্রিনে আর টু অল দ্য পার্টিসিপেন্টস হুভ কাম হিয়ার অ্যান্ড যারা এখানে এখনো আছেন আমি আর দু তিন মিনিট এই মিটিংটাকে অন রাখার পর উই আর রেডি টু ক্লোজ Thank you so much to all of our panelists um, and, uh, and all of our hosts as well. <laughs>